അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ നിഷാ നമസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി തഹജുദ് നമസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ തന്റെ കുടിലിന്റെ വാതില് തുറന്ന് വെളിയിലോട്ട് വരുമ്പോ ഉറക്കം വരാതെ ചൂടാക്കിയ വെള്ളവും തന്നെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അനിയായി ബഹുമാനപ്പെട്ട റബിയത്തുവിന് ഹൈസ മറതി അള്ളാഹു അന്നുവിനെ കാണുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ എന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹനായകന്റെ മുമ്പിൽ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കൂട്ടുകാരന്റെ മുമ്പിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ മരം കൊച്ചുന്ന തണുപ്പത്ത് കിടിഞ്ഞു പറക്കുമ്പോ എന്താണ് റബിയാ ഉറങ്ങാത്തതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ എത്രയോ നാളുകളായി നമ്മൾ കേട്ട ചരിത്രമാ ആ ചരിത്രത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ കിടുങ്ങി വറച്ചു കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുദൂതരോട് അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുദൂതര് പാതിര ആ സമയത്ത് മരം കോച്ചുന്ന തണുപ്പത്ത് തങ്ങൾ വരുമ്പോ അങ്ങേക്ക് നിഷാ നമസ്കാരത്തിന് തഹജിത നമസ്കാരത്തിന് വധു ചെയ്യാനുള്ള വെള്ളവും ചൂടാക്കി കാത്തിരുന്നത് ആനബിയെന്ന് പറഞ്ഞ് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹകാരിയായ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹൃദയ നായകന്റെ കയ്യിലേക്ക് ആ വെള്ളത്തിന്റെ പാത്രം എടുത്തു കൊടുക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുദൂതർ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ പ്രിയപ്പെട്ട അനിയായിയുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഹൃദയം തരളിതമായി അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുദൂതര് ചോദിച്ചു പാതിരാവിന്റെ നിശബ്ദതയിൽ റബി ആ എന്താ നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം ആഗ്രഹമില്ലാത്ത മനുഷ്യരില്ല അഭിലാഷമില്ലാത്ത മനുഷ്യരില്ല അഭിവാഞ്ചയില്ലാത്ത മനുഷ്യരില്ല ഈ മനസ്സിൽ ഒരായിരം മനസ്സെന്ന് പറയുന്ന നെഞ്ചിൻ കൂടിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ ഒരു ചെറിയ അവയവത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ചെറിയ അവയവ ഒരു മുട്ടിയോളം വലിപ്പമുള്ള മുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം തൂക്കമുള്ള വലതുഭാഗത്ത് ഇടത്തോട്ട് ചിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഹൃദയം എന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ചെറിയ അവയവത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരായിരം ആഗ്രഹങ്ങളുമായി ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആരാ ചോദിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ചോദിച്ചു റബിയാ നിന്റെ മനസ്സിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം ഏടാ ആ ആഗ്രഹം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിനക്ക് ഞാനിത് സാധിപ്പിച്ചു തരാമെന്ന് പറയുമ്പോ എന്റെ ശബ്ദ സഭിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഖുറാനിലെ കൂട്ടുകാരിൽ രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടുകാർ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോവുകയാ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ കൂട്ടുകാരൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട റബി അത്തുബിന് ഹൈസമലി അള്ളാഹു അൻഹു ആ സമയത്ത് നിശബ്ദമായി നിൽക്കുന്ന നീലാകാശത്തിന്റെ നീടെ ഒരു നിശീതിനി വല്ലാതെ ഉറക്കം കടച്ചു കിടക്കുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട റബി അത്തുബിന് ഹൈസമലി അള്ളാഹു അൻഹു അള്ളാഹുന്റെ റസൂലിനോട് പറഞ്ഞ മനസ്സിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമേടാ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കേട്ടതല്ലേ അള്ളാഹുന്റെ റസൂലിനോട് പറഞ്ഞത് എന്റെ നബിയെ അസ്അലുക മുറാഫഖത്തക നാളെ സ്വർഗത്തിൽ അങ്ങയുടെ കൂട്ടുകാരനാവാൻ നബിയെ എന്റെ മനസ്സിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്താണെന്നറിയോ എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ചെപ്പിന്റെ ഉള്ളില് ജീവിതത്തിന്റെ ആൾക്കാരുമായി ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു വെച്ച ആഗ്രഹമേടാ അത് വേറൊന്നുമല്ലേ സ്വർഗത്തിൽ അങ്ങയുടെ കൂട്ടുകാരാകാൻ ചോദിച്ചതേതാണ് സഹോദരങ്ങളെ എന്റെ പൊന്നു ചെറുപ്പക്കാരാ കാസർഗോഡ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ അസലുക്ക മുറാഭക്കത്തക്ക് നാളെ സ്വർഗ ിലങ്ങയുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരനാവാൻ ഏതാ ചോദിച്ചത് കൂട്ടുകാരല്ലയോ ഏതാ ചോദിച്ചത് കൂട്ടുകെട്ടല്ലയോ അള്ളാന്റെ നബിയെ നാളെ എനിക്ക് സ്വർഗത്തിലെ കൂട്ടുകാരനാകണം ഈ കഥ കേൾക്കുമ്പോ പല പ്രാവശ്യം കേട്ട് കേട്ടിട്ട് വല്ലാതെ ചെവി തരംഭിച്ചു പോയടാ പക്ഷെ അവിടെ എന്റെ പൊന്ന് ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങളൊന്ന് ഓർക്കണം എന്താ ഓർക്കേണ്ടതെന്നറിയോ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരായിരം ആഗ്രഹമില്ലേ കാസർഗോഡ് നഗരത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിന്റെ താര രാജാവ് ഇർഫാം പത്താൻ വരുമ്പോ ഒന്ന് കാണാനുള്ള ആഗ്രഹം ഇപ്പോഴേ ചെറുപ്പക്കാരെ മനസ്സിലില്ലേ ഒരായിരം ആഗ്രഹങ്ങളില്ലേ ആഗ്രഹത്തിന്റെ നടുവിൽ റബിയെ ചോദിച്ചത് എന്താ റബിയാ റബി അള്ളാഹുവന്നവനെ ചോദിക്കാൻ വേറെ ആവശ്യമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല അതറിയണമെങ്കിൽ ആരാ റബിയെ എന്നറിയണം ആരാ റബിയാ റബി അള്ളാഹു എന്നറിയോ തലതായി കാണൊരു കടപ്പാടമില്ലാതെ തലതായി കാണൊരു കൂരയില്ലാതെ മസ്ജിദ് നബവിയുടെ വരാന്തയിൽ അഖിലു സുഫത്തിൽ തലതായി കാണൊരു കൂര സ്വന്തമായിട്ടില്ല ഭാര്യക്കും മക്കൾക്കും കിടന്നുറങ്ങാൻ ഒരു ചട്ടക്കൂരയില്ല മസ്ജിദിന്റെ വരാന്തയിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ അടുക്കൽ ആരെങ്കിലും ഹദിയ കൊണ്ടുവരുമ്പോ തന്റെ കയ്യില് കിട്ടിയ ഹദിയാ ഈത്തപ്പടം റസൂൽ കൊടുത്താല് ആ ഈത്തപ്പടം നിന്നിട്ട് വയർ നിറച്ചിരുന്ന ഭക്ഷണം കടിക്കാൻ ഗതിയില്ലാത്ത അള്ളാന്റെ റസൂല് കൊടുക്കുന്ന ഈത്തപ്പടം കടിച്ചിട്ട് ഒരു 
നേരത്തെ വശപ്പെടക്കുന്ന സഹാബി കരിക്കാനവ നേരത്തെ ഭക്ഷണത്ത് വാങ്ങിക്കാനുള്ള ഗതിയില്ല തനതായി കാനൊരു കൂര പോലും ഇല്ല എന്നിട്ടും റബിയാറതിയല്ലാവനു ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ പള്ളത്തൊരാളുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു തരി മണ്ണില്ല കിടക്കാനൊരു കൂരയില്ല കിടന്നിറങ്ങുന്നത് പള്ളം ഹൈദ്രോസ് ജുമാ മസ്ജിദിന്റെ വരാന്തയിലാ അയാളുടെ അടുക്കിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഈ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നം വന്നിട്ട് ഏതാഗ്രഹമാ ചോദിച്ചോ ചോദിച്ചാൽ അയാൾക്ക് ആദ്യം ചോദിക്കാനുള്ളത് എന്തായിരിക്കും എനിക്ക് തനതായി കാണൊരു കൂര വേണമെന്നല്ലേ എന്റെ ഭാര്യക്കും മക്കൾക്കും കിടക്കാനൊരു സുരക്ഷിതമായ ഇടം വേണമെന്നല്ലേ ഇതാരാ ചോദിക്കുന്നത് ലോകത്തിന്റെ സമ്പന്നനല്ല ആകാശത്തേക്ക് കൈകൾ ഉയർത്തിയാൽ സ്വീകരിച്ചു കണ്ടല്ലാടെ മടക്കപ്പെട്ടുകൂടാത്ത ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അബൂക്ക് പൈസ പർവ്വതത്തിന്റെ മറുഭാഗത്ത് പുഞ്ചിരി പൊളിച്ചു നിന്ന ചന്ദ്രകോളത്തെ ഏത് വിരലുകളാണോ ചൂണ്ടിയപ്പോഴ് പിളർത്തി മാറിയത് ചന്ദ്രകോളത്തെ പോലും പിളത്താൻ കഴിവുള്ള അരിസാരത്തിന്റെ നായകനല്ലേ ചോദിക്കുന്നത് എന്താ റബിയാ അതിന്റെ ആവശ്യം എന്താ സഹോദരങ്ങളെ ഒരു തുണ്ട് ഭൂമി ചോദിച്ചിട്ടില്ല തനതായി കാണൊരിടം വേണമെന്നല്ല ഈ ഭൂമിയിൽ ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും വേണ്ട നബിയേ വേണ്ട നബിയേ വേണ്ട നബിയേ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ അങ്ങയുടെ തൊട്ടെടുത്തിരിക്കാൻ അള്ളാന്റെ സ്വർഗത്തിൽ അങ്ങയുടെ കൂട്ടുകാരനാകാൻ നാളെ പരലോകത്ത് അങ്ങയുടെ കൂട്ടുകാരനായി മാറാൻ ആരാ ചെറുപ്പക്കാരാ ചോദിക്കുന്നതെന്നറിയോ അള്ളാന്റെ കുറാൻ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ കൂട്ടുകാരനാരെന്നറിയോ അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ കൂട്ടുകാരനാക്കുക അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ കൂട്ടുകാരനാക്കുക നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ കൂട്ടുകാരനാരാ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ കൂട്ടുകാരനാരാ അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ കൂട്ടുകാരനാകണം മദീനയുടെ നായകനെ കൂട്ടുകാരനാകണം മാസം എത്തുമ്പോ ചിന്ന മാസം കലണ്ടറിൽ തള്ളി മാറുമ്പോ എന്റെ ഹൃദയം വല്ലാതെ തുടികൊട്ടുകയാണ് എന്താണ് തുടികൊട്ടുന്നതെന്നറിയോ എന്താണ് തുടികൊട്ടുന്നതെന്നറിയോ മദീനയിലേക്ക് പോകാമല്ലോ ഹറമ് കാണാമല്ലോ പച്ചക്കുപ്പയുടെ താഴെ കിടക്കുന്ന എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ കൂട്ടുകാരനെ കാണാൻ കഴിയുമല്ലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങള് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാര് അള്ളാണ്ട് റസൂലിനെ നെഞ്ചിലേക്ക് ചേർത്ത് വെക്കണം അള്ളാണ്ട് റസൂലിനെ നെഞ്ചിലോട്ട് ചേർത്ത് വെക്കണം എവിടെയാ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരനായ അള്ളാണ്ട് റസൂലിരിക്കേണ്ടത് ഓ നബിയേ അങ്ങയുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരനാകണേ നബിയേ രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടുകാരൻ സമയത്തിന്റെ പരിമിതി പ്രശ്നമാണ് അള്ളാണ്ട് റസൂൽ ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ കൂട്ടുകാരാക്കിയ സഹാബത്തിനെ പോലെ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ സഹാബിയെ പോലെ ലോകം എത്രയോ നായകന്മാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ലോകം എത്രയോ നേതാക്കന്മാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എത്രയോ ഏകാധിപതികൾ സർവാധിപതികൾ സേജാധിപതികളും ചരിത്രത്തിന്റെ ഇന്നലെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ കൂട്ടുകെട്ട് കിട്ടിയതുപോലെ അവർക്ക് കിട്ടിയോ രണ്ടാ ലോകമഹായുധത്തിന്റെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലോകമടക്കി ഭരിച്ച അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഏപ്രിൽ മുപ്പതാം തീയതി ആയിരക്കണക്കിന് അനുയായികൾ സിന്ദാബാദ് വിളിച്ച നൂറുകണക്കിന് അനുയായികൾ സിട്ടിച്ച അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലർ അവസാന നാളിൽ ചത്തുപോകുമ്പോ സഹോദരങ്ങളെ എല്ലാ അനുയായികളും കൈയൊടിഞ്ഞ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഏപ്രിൽ മുപ്പതാം തീയതി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമ്പോ അയാളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കാമുകിയായ ഇവ ബ്രൗണും ഒരു വളർത്തു പട്ടിയും മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ ലോകം കണ്ട ഏകാധിപതി പെരിട്ടോമസോളിനിയെ ആയിരക്കണക്കിന് അനുയായികൾ സിന്ദാബാദ് വിളിച്ച പെരിട്ടോമസോളിനിയെ സ്വന്തം അനുയായികൾ തന്നെ മിലാൻ പാലത്തിൽ കെട്ടിത്തൂക്കിയ കഥയാ പറയാനുള്ളതെങ്കിൽ പൊന്നു സഹോദരങ്ങള് ലോകമടക്കി ഭരിക്കാൻ പുറപ്പെട്ട ഗ്രേറ്റ് അലക്സാണ്ടർ വാട്ടല്ലൂ യുദ്ധത്തിന് പരാതയപ്പെട്ട് വാട്ടല്ലൂ യുദ്ധത്തിന് പരാതയ സഞ്ചാര കപ്പലിൽ അവസാന നിമിഷം ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കിട്ടാതെ പെടഞ്ഞ് പെടഞ്ഞ് മരിക്കേണ്ടി വന്നെങ്കിൽ 
ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു നേതാവിനെ കാണിച്ചു തരട്ടെയോ ആ നേതാവ് ആരെന്നറിയോ ആ നേതാവിന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരന് ആ നേതാവിന്റെ അനിയായി ഈ തപ്പന മരത്തിൽ ഈ തപ്പഴം മുറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആരോ എന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാന്റെ റസൂല് വഫാത്തായി അള്ളാന്റെ റസൂല് വഫാത്തായി പോയി ഇത് കേട്ട് അനിയായി ചോദിച്ചു എന്റെ ഹബീബ് വഫാത്തായോ എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ വഫാത്തായോ അതെ എന്ന് പറയുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഇല്ലാത്ത മദീന എനിക്ക് കാണണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഇല്ലാത്ത മദീന എനിക്ക് കാണണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ തപ്പഴ മുറിക്കുന്ന കത്തി കൊണ്ട് സ്വന്തം കണ്ണുകൾ ചൂന്നെടുത്ത ഒരു അനിയായി ലോകത്തെ ഏതെങ്കിലും നേതാവിന് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ആ നേതാവ് ആരെന്നറിയോ ആ നേതാവ് ആരെന്നറിയോ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും നേതാവ് നാളെ നേതാവ് അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ കൂട്ടുകാരനാക്കി ചെറുപ്പക്കാരാ ആ റസൂൽ അള്ളാന്റെ ജീവിതത്തിന് സ്നേഹിക്ക് അള്ളാന്റെ റസൂലിനൊരു കൂട്ടുകാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആരെന്നറിയോ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദുനാ അബൂബക്കരന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുറാന ഒരു അപരനാമം കൊടുത്തു എന്താണ് ആ അപരനാമം എന്നറിയോ സാഹിബ് റസൂലില്ല അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ലോകാവസാനം വരെയുള്ള ആളുകൾ പാരായണം തേടു സൂറത്ത് തൗബയിൽ അല്ല പറഞ്ഞ നാമമല്ലയോ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല ഖുറാൻ പറഞ്ഞതാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഒറ്റക്കിരിക്കുമ്പോ ഒറ്റക്കിരിക്കുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ തൊട്ടടുത്തിരുന്ന കൂട്ടുകാരൻ അബൂബക്കറതി അള്ളാഹുത്താരാനുഭവ് അള്ള കൊടുത്ത അപരനാമേടാ സാഹിബ് റസൂലില്ല അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ കാരണമെന്താ അള്ളാന്റെ റസൂല് മക്ക വിട്ട് മദീനയിലേക്ക് പോവുകയാ എല്ലാവരും ഉറക്കം അളച്ചിട്ട് അബൂതകലും കൂട്ടരും തലകൊയ്യാ കാത്തിരിക്കുമ്പോ പിടിമണ്ണ് വാരി എറിഞ്ഞവരുടെ കണ്ണിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് അള്ളാന്റെ റസൂല് വിജനമായ മരുഭൂമിയിലൂടെ നടക്കുമ്പോ പാതിരാ സമയത്തതാ ഈ തപ്പന മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിലൊരാൾ കാത്തു നിൽക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് കൂട്ടുകാരനായട് സഹോദരങ്ങളെ ആര് സഹായിക്കാനില്ല ഒരു മനുഷ്യൻ കൈപിടിക്കാനില്ല പാതിരാ സമയത്ത് മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലോട്ട് വിതര ചെയ്യുമ്പോ പാരാവാരം പോലെ പരന്നു കിടക്കുന്ന മക്കയുടെ മരുഭൂമിയിൽ ഈ തപ്പന മരത്തിന്റെ ചുവട്ട് ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ഉറക്കമിളച്ച് കാത്തിരിക്കുന്നു റസോലുള്ളാടെ കാൽപ്പെരുമാറ്റം കേട്ടപ്പോ ഓടി വന്നു ആരെന്നറിയോ ആരെന്നറിയോ അബൂ കുഹാഫയുടെ മകൻ അബൂ ബക്കറിന് കാൽപ്പാടം മണലിൽ പതിഞ്ഞാല് കാൽപ്പാടത്തിന്റെ അടയാളം കണ്ടിട്ട് കുറേശികൾ പുറകെ വരുന്നെ എന്റെ ചുമലിലോട്ട് കയറിയാ റസൂൽ മരുഭൂമിയിലേഖനായി നടന്നു പോയി കൂട്ടുകാരൻ ഇതാണ് യഥാർത്ഥ കൂട്ടുകാരന് കൂട്ടുകാരനെ ചുമലിലേറ്റണം അവൻ ഒറ്റക്കാകുമ്പോൾ കൈപിടിക്കണം അതാണ് യഥാർത്ഥ കൂട്ടുകാരൻ കള്ളുകുടിക്കാനല്ല കൂട്ടുകാരൻ വേണ്ടത് പലിശ മേടിക്കാനല്ല കൂട്ടുകാരൻ വേണ്ടത് സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരങ്ങളെ മരുഭൂമിയിലൂടെ നടക്കുമ്പോ രണ്ട് കാലുകളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിച്ച വിട്ടി എന്തിനെന്നറിയോ കാൽപ്പാടത്തിന്റെ അടയാളം പിന്തുടർന്ന് ശത്രുക്കൾ പുറകോട്ട് വരാതിരിക്കാൻ അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ ചുമലി പേരിയ കൂട്ടുകാരൻ റസൂൽ അള്ളാന്റെ ചുമലിൽ പേറി പൊന്നു ചെറുപ്പക്കാരായി യഥാർത്ഥ കൂട്ടുകാരൻ ആപത്ത് വരുമ്പോൾ നിന്നെ എടുത്ത് തോളിൽ വെക്കുന്നവൻ ആപത്ത് വരുമ്പോ നിന്നെ തോളിൽ കേട്ടുന്നവൻ നടന്നു പോയി മരുഭൂമിയുടെ നടുവിൽ ഒട്ടകം തയ്യാറായി അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ ഒട്ടക പുറത്തേക്ക് വെച്ചു റസൂലുള്ള ഒട്ടകത്തിന്റെ കടിഞ്ഞാണ് പിടിച്ചു ഏകനായി അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹു അനുഭവ 
അള്ളാന്റെ റസൂല് മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി അബുബക്കറിന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു അള്ളാന്റെ റസൂലെ പോകുന്നവ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോയി എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ മദീനയിലോട്ട് പോകുന്നു എന്നോട് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല രാത്രിയുടെ നിശബ്ദത സാക്ഷി അള്ളാന്റെ റസൂല് അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹുവന്റെ കണ്ണ് നിറയുന്നത് കണ്ടു ആത്മാർത്ഥ കൂട്ടുകാരന്റെ കണ്ണ് നിറയുന്നത് കണ്ടു അള്ളാന്റെ റസൂല് ചോദിച്ചു അബൂബക്കറെ ഒരൊറ്റ വാക്കേയുള്ളൂ അസുഹുബ കൂടെ കൂടണോ അബൂബക്കറെ അബൂബക്കർ അറിയല്ലാന്ന് പറഞ്ഞു നബിയെ ഒറ്റകത്തിലോട്ട് ചാടിക്കയറി ആ സുഹൃത്തിന്റെ പദമാണ് അള്ളാന്റെ കുറാൻ പറഞ്ഞ ഈ അബൂബക്കർ ആരെന്നറിയോ ആ യാത്രയിലാണ് സൗറു ഗുഹയിൽ ഒളിച്ചിരുന്നത് സാഹിബ് റസൂലില്ല അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ ഖുർആൻ നാമം കൊടുത്തു അസുഹുബ അസുഹുബ ഓ നബിയെ ഞാനും കൂടട്ട നബിയെ കൂടിക്ക അബൂബക്കർ രണ്ടേ രണ്ട് വാക്ക് നിശബ്ദതയിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ കൊടുത്ത അവരെ നാമം ഏതാ സാഹിബ് റസൂലില്ല അല്ലാന്റെ റസൂലിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ അല്ലാഹു നമ്മൾ അങ്ങനെ ആകട്ടെ ആമി പറയ മനുഷ്യന്മാരെ നിങ്ങൾ നോക്കി ആവണ്ടേ തീർന്നില്ല എട്ട് കൂട്ടുകാർ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വല്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുമ്പോ ഇവര് കൂടെ ഉണ്ടോ നോക്കണ്ടേ ഈ ഒമ്പത് പേര് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടുമ്പോ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവണല്ലോ അതാണല്ലോ കൂട്ടുകാരൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാസ്ലം പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു റസൂലുല്ലാനോട് കൂട്ടുകൂടണം റസൂലുല്ലാനോട് കൂട്ടുകൂടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാലേ അള്ളാഹുവിനോട് കൂട്ടുകൂടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണോന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പോയോ അള്ളാഹുവിനോട് കൂട്ടുകൂടണമെങ്കിൽ ഞാൻ കൂട്ടുകൂടാനുള്ള വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹറാമായതൊന്നും പള്ളയ്ക്കുള്ളിൽ പോവരുത് റസൂലുല്ലാനോട് കൂട്ടുകൂടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഒറ്റ മാർഗം കഥം കഥം സുന്നത്തെ റസൂൽ പറിച്ചാലോ മിലെങ്കി ജന്നത്ത് കീ റിസർവേഷൻ അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് കൂട്ടുകൂടണോ കഥം കഥം സുന്നത്തെ റസൂൽ പറിച്ചാലോ നിന്റെ ഓരോ കാൽപാദവും അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ സുന്നത്ത് അനുസരിച്ചാവട്ടെ റസൂലുള്ളവരുടെ സുന്നത്തായ വേഷം ഉണ്ടാകട്ടെ റസൂലുള്ളവരുടെ സുന്നത്തായ ചിന്ത ഉണ്ടാകട്ടെ കാസർഗോഡിലെ ചെറുപ്പക്കാരാ റസൂലുള്ളവരുടെ സുന്നത്തായ വേഷം ഉണ്ടാകട്ടെ ഞാൻ ഇന്ന് പലരെയും ശ്രദ്ധിച്ച് കാസർഗോഡ് പിള്ളേരെ ശൈലി എന്താണെന്നറിയോ നല്ല കട്ടിയുള്ള ജെല്ല് തലമുടി തേച്ചിട്ട് ആ തലമുടി പല സൈഡിൽ നിൽക്കും അപ്പോൾ ചില തലമുടി ഈത്തപ്പന മാതിരി ചില തലമുടി തെങ്ങ് മാതിരി ജെല്ല് നന്നായിട്ട് തേച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടും കൊണ്ട് ഭയങ്കര സ്റ്റൈലാണ് കാസർഗോഡ് കുട്ടികൾ എവിടെ വെച്ച് കണ്ടാലും എവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് പാളയത്ത് സംസം ഹോട്ടലുണ്ട് എം എൽ എ ഹോസ്പിറ്റൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ധാരാളം കാസർഗോഡുകാരായ കുട്ടികൾ അവിടെ ജോലിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ മിക്ക വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ അവിടെ പോവാറുണ്ട് സുന്നത്തായതുകൊണ്ടല്ലേ ഉള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അവിടെ പോയ കാസർഗോഡ് കുട്ടികളെ കണ്ടാൽ കാരണം അവരുടെ ഒരു വേഷവിധാന ശൈലി എല്ലാവരും തിരിച്ചറിയുന്ന വേഷവിധാനമാ എന്റെ പൊന്നു ചെറുപ്പക്കാരെ കൂടുതൽ പറയാൻ എനിക്കില്ല അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മുമ്പിൽ റസൂലുള്ളവരുടെ സുന്നത്ത് റസൂലുള്ളവരുടെ സലാത്ത് കഥം കഥം സുന്നത്തെ റസൂൽ പറിച്ചാലോ ഓരോ കാൽപാദവും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ സുന്നത്ത് അനുസരിച്ചാവിയും അള്ളാഹു സുബഹാനോത്തര തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു സുബഹാനോത്തര തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ എന്നാൽ നീ ആരാ ലോകത്തിന്റെ വിജയ നീ അള്ളാന്റെ റസൂൽ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരാ നിന്റെ മുമ്പിലാണ് മൃഗരാജനായ സിംഹം പോലും കാഹിനക്കി തരും അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ കൂട്ടുകാരനായാൽ വെറുതെ അല്ല അറിയുമല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട സഫീർ ആറലി അള്ളാഹു അനുഹു കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ വനാന്തരത്തിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ സഫീർ ആറലി അള്ളാഹു അനു വടിതട്ടി ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയി കൂട്ടുകാരെല്ലാം മറുഭാഗത്തായി ഇംസൃതന്തുക്കൾ പാർക്കുന്ന ചിഹ്നം വിളിക്കുന്ന ആനകളും മതം കുലുക്കുന്ന നിപിട വനത്തിന്റെ നടുവിലൂടെ നടന്നു പോയി ഏകനായി വടിതട്ടിയ സഫീർ ആറലി അള്ളാഹു അനുഹു ആ സമയത്താണ് ഒരു വല്ലാത്ത ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് നോക്കുന്നത് മൃഗരാധനായ സിംഹം ഈ പച്ചമാസ ചെറുപ്പക്കാരൻ <laughs> ഈ നിപിട വനത്തിൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് വരുമ്പോ എന്റെ പച്ച മാംസം നിനക്ക് തിന്നണോ ഞാൻ ആരെന്നറിയുമോ അനമൗരാ 
ഉള്ളതാ ഈ സദസ്സിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്ദേശം ഏതെന്നറിയുമോ രാവിലെ പോയ മകനെയും കാത്ത് പാവപ്പെട്ട ഉമ്മ പാവപ്പെട്ട അമ്മ അത് അമ്മയാകട്ടെ ഉമ്മയാകട്ടെ വീടിന് മുമ്പിൽ കാത്തിരിക്കുമ്പോ അമ്മയുടെ മുമ്പിലോട്ട് വരുന്നത് പരസ്പരം വെട്ടി മരിച്ച വലിച്ചറിയപ്പെട്ട പാവപ്പെട്ട മകന്റെ മൃതദേഹമാണ് അത് അമ്മയാകട്ടെ ഉമ്മയാകട്ടെ വെട്ടി മരിച്ചു കിടക്കുന്ന കാപാലികർ വർഗീയ കാപാലികർ വെട്ടിയെറിഞ്ഞ ഈ മകന്റെ മയ്യത്ത് കണ്ടിട്ട് പൊട്ടിക്കരയുന്ന ഉമ്മ അത് ഉമ്മയാകട്ടെ അമ്മയാകട്ടെ അത് സാവിത്രിയാകട്ടെ സുമയ്യയാകട്ടെ ആ അമ്മയുടെ കവിൾത്തടങ്ങളിലൂടെ ഒലിച്ചിറങ്ങുന്ന കണ്ണ് നേരിന് നിറ വ്യത്യാസമില്ല സഹോദരങ്ങള് നമ്മുടെ മുഖം തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് കണ്ണുകൾക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ട് കൈകൾക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ട് ലോകത്ത് മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്ത് എല്ലാവർക്കും വ്യത്യാസമില്ലാത്ത ഒന്നേ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അതവന്റെ കവിൾത്തടത്തിലൂടെ ഒലിച്ചിറങ്ങുന്ന കണ്ണു നേരാണ് എല്ലാം കടിയട്ട് വെട്ടിമുറിക്കപ്പെട്ട് കരയുന്ന അമ്മക്കാരാണ് മകനെ അവരുടെ മകനെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുക കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ പത്തൊമ്പത് വയസ്സുകാരെ പാവപ്പെട്ട അബ്ദുഷുക്കൂർ കൊല്ലപ്പെട്ടു സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരങ്ങളെ അവസാനം മയ്യത്തെടുക്കുമ്പോ പത്തൊമ്പത് വർഷം കൈയാണോ കാലാണോ വളരുന്നത് എന്ന് നോക്കി അവസാനം വെട്ടിമുറിക്കപ്പെട്ട് ആ കൈയും കാലം വെട്ടിമുറിക്കപ്പെട്ട് മുന്നിൽ കിടക്കുന്ന മകനെ പൊട്ടിക്കരയുന്ന അബ്ദുഷുക്കൂറിന്റെ ഉമ്മ പോയോ കൂടപ്പറപ്പേ എന്ന് പറഞ്ഞ് മയ്യത്ത് കെട്ടിലേ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരയുന്ന ഷുക്കൂറിന്റെ സഹോദരൻ റിയാസ് ആരാണവർക്ക് മകനെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുക ആരാണവർക്ക് കൂടപ്പറപ്പിനെ കൊടുക്കുക സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരങ്ങള് ചെറിയ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി പരസ്പരം വെട്ടിമരിക്കരുടേ 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 വൃക്ഷത്തലപ്പിലിരുന്ന് പ്രേമസല്ലാവൻ നടത്തുന്ന പകുഞ്ച പക്ഷികളെ അമ്പൈത് വീട്ടാൻ പോയ കാട്ടാളനോട് അരുത് കാട്ടാള അരുത് അരുത് കാട്ടാള അരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത മാനുഷാട പാടിയ മഹാകവി ജീവിച്ചിരുന്ന നാട് മാനുഷാട പ്രതിഷ്ഠാന്തമകമശ്വതീസമാഹിതം അരുത് കാട്ടാള അരുത് ഒരു കുരുവീടെ രക്തം പോലും ഭൂമിയിൽ വീടരെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഹിതക്ക് എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യരക്തം വീട്ടാൻ കഴിയുക പാതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് അള്ളാന്റെ റസൂൽ ദുആ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നമാന ഷഹീദുന് അന്നാസ കുല്ലുകും യഹുവാ അന്നാസ കുല്ലുകും യഹുവാ മനുഷ്യനെല്ലാം സഹോദരങ്ങളാണെന്നതിന് ഞാൻ സാക്ഷിയാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഓരോരുത്തർക്ക് അവരവരുടെ രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടാവട്ടെ അവരവരുടെ മതം ഉണ്ടാകട്ടെ മറ്റൊരുത്തന്റെ പള്ളയിലോട്ട് കത്തി കുത്തുന്നത് അത് കാപാലികതയാണ് കാപാലികതയാണ് ഈ കലാപ രാഷ്ട്രീയത്തിനോട് ഈ വർഗീയത മതത്തിനോട് വിട പറയുക ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ സ്നേഹത്തിന്റെ അലമാര തീർക്കുക ഈ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ സദസ്സിനോട് ഞാൻ പങ്കെന്തരേണ ഓർമ്മിപ്പിച്ചെന്ന പാത്രം എന്തിനാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഈ പ്രതികാരം പാവപ്പെട്ടവൻ രാവിലെ റേഷൻ അരിയും വാങ്ങിച്ചു വരുന്നവനെ അമ്മയും മക്കളും കാത്തിരിക്കുമ്പോ റേഷൻ അരിയുമായിട്ട് വരുന്നവനെ ഈരുളിൽ പതുങ്ങിയിരുന്ന് വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തുന്നത് എന്തിന് പാവപ്പെട്ട ഉമ്മയുടെ മകന്റെ കുടൽ മാല വീഴുന്നത് എന്തിന് നിങ്ങൾ എന്തേ പ്രകൃതിയെ കാണുന്നില്ല വെട്ടുന്നവനും തരുചൂടകറ്റും ഹനിപ്പവനും കിളിപ്പാട്ടുപാടും ഇറുപ്പവനും മരഗന്ധമേകും പരോപകാര പ്രവണം പ്രപഞ്ചം കാസർഗോഡ് ഇത് പറയാതെ പോകരുതെന്ന് എനിക്ക് ഒരു ആഗ്രഹവും അള്ളാഹു സ്നേഹം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങളോട് എന്ത് എവിടെയാണ് ഇത് എത്തി നിൽക്കുക പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്രിക്കറ്റിന്റെ സ്കോർ ബോർഡ് നോക്കുന്ന ലാഘവത്വത്തോടെ ഇന്ന് എത്ര പേര് തീർന്നു എന്ന് നോക്കുന്ന ഈ ലാഘവത്വം മനുഷ്യനായി പിറന്നവൻ അവൻ മതത്തിന്റെ ഇടയിൽ വൈരാഗ്യം ഉണ്ടാക്കാനല്ല മതത്തിന്റെ ഇടയിൽ വൈരാഗ്യം ഉണ്ടാക്കാനല്ല ഇവിടെ നിന്ന് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ശരണം വിളിച്ച് ഇരുമുടിക്കെട്ടും തലയിൽ വെച്ച് ശബരിമലയിലേക്ക് പോകുന്ന ഹൈന്ദവ ഭക്തന്മാരുണ്ട് ശബരിമലയുടെ പതിനെട്ട് പടി കയറി ഈ ഇരുമുടിക്കെട്ട് കൊണ്ടുപോയി ശബരിമല അയ്യപ്പന്റെ മുമ്പിൽ പോകുമ്പോ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന അയ്യപ്പൻ ഈ പടി കയറി വരുന്ന ഭക്തനോട് പറയുന്നതായി ഒരു വാക്യമുണ്ട് തത്വമസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് നീ ആരെ അന്വേഷിച്ചാണ് വന്നത് ഞാൻ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട് ദൈവം പറയുമെന്നാണ് തത്വമസി ഞാൻ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട് പത്തായ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ ദൈവം പറയുന്നുണ്ട് കന്യാമറിയത്തോട് നിനക്ക് പിറക്കാനിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞിന് നീ മിഖായൽ എന്ന് പേരിടുക മിഖായൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ദൈവം കൂടെയുള്ളവൻ എന്നാണ് ചെങ്കടലിന്റെ മധ്യത്തിൽ പോയി നിൽക്കുന്ന മൂസാനബിയോട് അല്ല പറഞ്ഞതായിട്ടുണ്ട് മൂസാനബി തന്റെ അനുയായികളോട് പറഞ്ഞു ഇന്ന എന്റെ അല്ല എന്റെ
മതത്തിന് മുഴുവൻ ദർശനങ്ങളും സമാനതകളാണ് പരസ്പര പൂരകങ്ങളാണ് പരസ്പര വൈരുദ്ധ്യമല്ല ദൈവത്തിനെ സ്നേഹിക്കാൻ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കാൻ ദൈവം തന്ന ഈ ആയുസ് പരസ്പര സ്നേഹത്തോടെ ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കൂ വെട്ടുന്നവനും തരു ചൂടകെട്ടും തന്നെ ചുവടോടെ വെട്ടിമാറ്റുന്നവന് പോലും മരം നാളെ വളർന്നു വന്ന് തണലു കൊടുക്കാറാണ് പതിവ് മരം വൈരാഗ്യം വെക്കാറില്ല ഇറുപ്പ വന്നും മലർ ഗന്ധമേകും തന്നെ ഞെട്ടിൽ നിന്ന് ഇറുത്തു മാറ്റിക്കൊണ്ടുവരുന്നവനും പൂ പിന്നീട് സുഗന്ധമാണ് കൊടുക്കുക തന്നെ ഞെട്ടിൽ നിന്ന് ഇറുത്തു മാറ്റിക്കൊണ്ടുവരുന്നവൻ അവന് പോലും നാളെ പൂവ് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന എന്താ സുഗന്ധം ഹനിപ്പവന്നും കിളി പാട്ടുപാടും തന്നെ അമ്പെയ്ത് വീഴ്ത്തുന്ന കാട്ടാളന് വേണ്ടി പോലും പക്ഷി പിന്നീട് പാട്ടുപാടിയ ചരിത്രമേ ഉള്ളൂ അവനെ കുത്തിക്കൊന്ന കഥ കേട്ടിട്ടില്ല പരോപകാര പ്രവണം പ്രപഞ്ചം ഈ പ്രപഞ്ചം പരോപകാരത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാത്തമായ മാതൃകയാണ് സമയമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഞാൻ ഇത് മാത്രം പറഞ്ഞേനെ സ്നേഹം സ്നേഹം സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉദിക്കുന്നു ലോകം സ്നേഹത്തിൽ അസ്തമിക്കുന്നു ലോകം ഈ ഭൂമിയിൽ സ്നേഹിക്കാൻ പിറന്നവരായി നമ്മൾ മാറണം അള്ളാഹു സൗഹാർദ്ദമുള്ള ഒരു സദസ്സായി അള്ളാഹുദിനെ സ്വീകരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ആരെങ്കിലും ഈ സൗഹാർദ്ദത്തിന് കോട്ടം വരുത്തുന്നുവെങ്കിൽ അവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്താനുള്ള ജാഗ്രത നമുക്കുണ്ടാവും ഈ സൗഹാർദ്ദത്തിന് ആരാണോ കോട്ടം വരുത്തുന്നത് ആരാണോ ഭംഗം വരുത്തുന്നത് അവരെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെടുത്തണം അത് ആരായാലും ശരി അത് ആരായാലും ശരി അള്ളാഹു സാമുദായിക സൗഹാർദ്ദം എനിക്ക് മനസ്സിലാ അപ്പുറത്തെന്ന് പറഞ്ഞ നാറ്റം മാറ്റാനല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഒരു സൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ റസൂൽ അള്ളാടെ ഏറ്റവും വലിയ സുന്നത്ത് സ്നേഹം പ്രചരിപ്പിക്കലായി അള്ളാഹു അത് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഒരു ഹൈന്ദവന്റെ ജീവിതം എന്തിനാണ് സ്നേഹം പഠിപ്പിച്ച നിബിതങ്ങൾ സ്നേഹം പഠിപ്പിച്ച പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ഹൃദയത്തിലേക്കൊരു സ്വർണ നൂൽ പാലം പണിത പ്രവാചക ജീവന്റെ ഭിന്നമാം നാഥ വൈചിത്യങ്ങൾ ഏകമാം സത്തയിൽ ബന്ധിച്ച ധാർമിക ും കരൾ കൊത്തിപ്പറിച്ചും ചവച്ചും പുളച്ചാർത്ത ഗോത്ര കുറുമ്പിനെ കാട്ട് ക്രൗര്യങ്ങളെ ശാന്തി സങ്കീർത്തനമാക്കിയ നായക ഹാക്ഷമിപ്പിൻ ക്ഷമാശീലനാണ് എത്രയും ശക്തനോദീയ വേദപാരംഗത ക്ഷമിക്കാൻ പറഞ്ഞ പ്രവാചകൻ തമ്മിലിടഞ്ഞവരെ തസ്ബീഹ് മാലയിൽ കോർത്തു വെച്ച പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് വീണ്ടും തുടരുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ കൂട്ടുകാരനുമായി എന്റെ ശബ്ദ സവിക്കാൻ ഇവിടെ ഈ സദസ്സിലെത്തിയ ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങളോട് ഒരൊറ്റ വാക്ക് ആരാണ് യഥാർത്ഥ ഹിന്ദു വേദവ്യാസൻ വേദങ്ങളെ വസിച്ചത് കൊണ്ടാണ് വേദവ്യാസന് വേദവ്യാസൻ എന്ന പേരുണ്ടായത് അഥർവേദം യജുർവേദം ഋഗ്വേദം സാമവേദം എന്ന് പറഞ്ഞ് വേദങ്ങളെ വസിച്ചു വേദവ്യാസൻ ആ വേദവ്യാസൻ ഉപനിഷത്തുകൾ ഉണ്ടാക്കി ശിഷ്യനായ ജൈവി വേദവ്യാസനോട് വന്ന് ചോദിച്ചു പോത്രേ ഉപനിഷത്തുകൾ മുഴുവനും ഒരു ഹിന്ദുവിന് പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ജൈവിയോട് പറഞ്ഞു ഈശ്വരോപനിഷത്ത് പഠിച്ചാൽ മതി ഒരു ഹിന്ദുവിന് ഈശ്വരോപനിഷത്ത് മുഴുവനും പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആ സമയത്ത് വേദവ്യാസൻ പറഞ്ഞുവെന്നാണ് ജന്മം കൊണ്ടും കർമ്മം കൊണ്ടും മർമ്മം കൊണ്ടും ഒരാൾ ഹൈന്ദവനാകണമെങ്കിൽ ഈശ്വരോപനിഷത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ വാക്യം പഠിച്ചിട്ട് അതനുസരിച്ച് ജീവിക്ക് അവൻ യഥാർത്ഥ ഹിന്ദുവാകും ഏതാണ് ഈശ്വരോപനിഷത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ വാക്ക് ഇവിടെ ധാരാളം ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ഒന്ന് പറയും ഈശ്വരോപനിഷത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ വാക്ക് ഏതാ പരോപകാര പുണ്യായ പാപമാ പരപീടയ പരോപകാര പുണ്യായ പാപമാ പരപീടയ നിന്ന ദൈവ സിട്ടിച്ചത് പരോപകരാത്തം തീർത്ഥം ശരീരം നിന്ന ദൈവ സിട്ടിച്ചത് വേറൊരുത്തിനും ഉപകാരം ചെയ്യാനാണ് ഉപദ്രവം ചെയ്യാനല്ല ഈ ഒരൊറ്റ വാക്ക് ജീവിതത്തിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചവൻ അത് പഠിപ്പിച്ചവൻ അവനാണ് യഥാർത്ഥ ഹിന്ദു എന്ന് പറഞ്ഞു വേദവ്യാസൻ മഹർഷിമാരുടെ വാക്കുകൾ അന്വർത്ഥമാകട്ടെ പ്രവാചകന്മാരുടെ വാക്കുകൾ ജീവിതത്തിന്റെ ദർശനമാകട്ടെ ഒരു പരസ്പര സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു പരസ്പര അടുപ്പത്തിന്റെ ഒരു പരസ്പര അനുരാഗത്തിന്റെ നല്ല ഭൂമികയിൽ സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു ഈ നാട്ടിലെല്ലാവർക്കും തൗഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് റസൂൽ അള്ളഹാനെ കൂട്ടുകാരനാക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ലോകത്തോട് പറഞ്ഞതെന്ന ഏറ്റവും വലിയ മാതൃക അതായിരുന്നു റസൂൽ അള്ളാഹിയുടെ സുന്നത്ത് ഉണ്ടാകട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ചിന്തകൾ ഉണ്ടാകട്ടെ ഇൻഷാല്ലാ പല ലോകത്തെ റസൂല് നമ്മളെ സഹായിക്കുമോ നമുക്ക് വീണ്ടും വരാം
മൂന്നാമത്തെ കൂട്ടുകാരൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കൂട്ടുകെട്ട് നന്നാവണം ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലോ നല്ല കൂട്ടുകാര് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഭൂമിയിൽ നന്മയുണ്ടാകും കരിഞ്ഞുണങ്ങി കിടക്കുന്ന മരുഭൂമിയിലൂടെ നല്ല രണ്ട് കൂട്ടുകാർ നടന്നു പോയാൽ അവിടെ പച്ചപ്പുണ്ടാവും അതാണ് കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ ചരിത്രം അള്ളാഹു ഈ റിലീഫ് കമ്മിറ്റിയുടെ കൂട്ടുകെട്ടിനെ അള്ളാഹു അങ്ങനെ ആക്കട്ടെ അവരെ നാടിൽ പച്ചപ്പുണ്ടാക്കും സഹോദരങ്ങളെ മരുഭൂമിയായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു ഭൂമിയിൽ നല്ല കൂട്ടുകാര് രണ്ടു പേര് നടന്നു പോയാൽ മതി അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി കൂട്ടുകൂടിയവരാണെങ്കിൽ ആ മരുഭൂമിയിൽ മരുപ്പച്ച ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൃദയ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അങ്ങനെ ആകണം എന്റെ പൊന്ന് ചെറുപ്പക്കാരാ ചുമ്മാ സിനിമ കാണാൻ പോകാനും പട്ടച്ചാരായം കുടിക്കാനും ആവാസം നടത്താനും ഫുട്ബോൾ മേള നടത്താനും വേണ്ടി മാത്രം കൂട്ടുകൂടിയാ പോരാ അള്ളാഹിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി കൂട്ടുകൂടണം അങ്ങനത്തെ കൂട്ടുകാര് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം അവിടെ വല്ലാത്ത സമൃദ്ധി ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഇവര് പാവങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി കൂട്ടുകൂടിയതാ ഇതിന്റെ സമൃദ്ധി ഈ നാട്ടിൽ ഈ പള്ളത്തുണ്ടാവും തീർച്ച അള്ളാഹു അങ്ങനെ ആക്കട്ടെ ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞില്ല ചരിത്രത്തിന്റെ ആധാരത്തിലാണ് ആരാ ഹിളർ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഹിളർ നബിക്ക് ഹിളർ എന്ന് പേര് കിട്ടാൻ തന്നെ കാരണം ഹിളർ നബി ഒരു മരുഭൂമിയിൽ ഇരുന്നാൽ അവിടെ ഹിളർ അവിടെ പച്ചപ്പുണ്ടാവും ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മഹാനാണല്ലോ ഹിളർ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഹിളർ നബി ഒരു മരുഭൂമി പോയിരുന്ന അവിടെ പച്ചപ്പുണ്ടാവും എന്റെ പൊന്ന് മോനെ നീ അങ്ങനെയാവും പൊന്ന് ചെറുപ്പക്കാർ അങ്ങനെ ആവണോ പക്ഷെ നീ എവിടെയാണെന്നറിയാവോ നീ എവിടെയെങ്കിലും പുല്ലുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇരുന്ന് അതും കൂടെ കഴിഞ്ഞു നീ ഏതേലും നല്ല പുല്ലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് പച്ചപ്പുള്ള പ്രദേശത്ത് നീ പോയാ നിന്നെ കാരണം അവിടത്തെ അവിടുത്തെ പിന്നീട് ഒരു പുല്ല് അവിടെ മുളയ്ക്കൂല പക്ഷെ യഥാർത്ഥ കൂട്ടുകാരാരാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രധാനകന്റെ യഥാർത്ഥ കൂട്ടുകാരനല്ലയോ ബഹുമാനപ്പെട്ട മക്കയിൽ നിന്ന് ഹിജറ പോവുകയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചരിത്രം വീണ്ടും അനുസ്യൂതം അനാവരണം ചെയ്യപ്പെടട്ടെ അള്ളാഹിന്റെ റസൂലും അബൂബ അലി അള്ളാഹു എന്ന് നടന്നു പോകുന്നു ആ പോകുന്നവിടെ മരുഭൂമിയിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന് വല്ലാത്ത ദാഹമാ അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് ചോദിച്ച അബൂബക്കറെ ദാഹിക്കുന്ന വെള്ളമുണ്ടോ ഇല്ലയാ റസൂൽ അല്ലാ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുമ്പോ എവിടെയെങ്കിലും വെള്ളമുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുക ഈ മരുഭൂമിയിൽ ജലത്തിന്റെ വിദൂര സാധ്യത പോലുമില്ല അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് കടന്നു പോകുമ്പോ സഹോദരങ്ങളെ ഉമ്മമേബതിന്റെ വീട് കണ്ടു അവിടെ ഒരു ചെറിയ വീട് ആ വീടാണ് ഉമ്മമേബതിന്റെ വീട് അവര് മുസ്ലിം അല്ല അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരന് അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ കൂട്ടുകാരനായ റസൂൽ അവിടെ ഇരിക്കുന്നു കുടിക്കാൻ ൾപ്പം വെള്ളം തരുമോ വീട്ടുകാര് പറഞ്ഞു ഉമ്മ മേബത എവിടെയുള്ളു ഉമ്മ മേബത എവിടെയുള്ളു ഭർത്താവ് എവിടെയില്ല ഇവിടെ വെള്ളം പോലും കിട്ടാനില്ലാത്ത മരുഭൂമിയാ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരന് തൊണ്ട വരളുമ്പോ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കൊടുക്കാനില്ലാടെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കൊടുക്കാനില്ലാട് ആ പാവപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ വിഷമിക്കുമ്പോ എന്റെ സത്യം കേൾക്കുന്ന കാസർഗോഡ് ചെറുപ്പക്കാരോട് കൂട്ടുകാരന്റെ തൊണ്ട വരളുമ്പോ അവിടേക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കാൻ കഴിയാട് മനസ്സിന് പ്രയാസമുള്ളവനല്ലയോ യഥാർത്ഥ കൂട്ടുകാരന് എന്റെ നാടിന്റെ അടുത്ത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില് ആദ്യങ്ങളൊരു വലിയ കൊലപാതകം നടന്നു ദുബൈയിൽ ഒരേ സ്ഥലത്ത് ജോലി ചെയ്തവർ അവര് പരസ്പരം അവരുടെ ജോലി എന്താണെന്നറിയോ ദുബൈയിൽ പലിശയ്ക്ക് കൊടുക്കല സലീം എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഇവൻ പലിശക്ക് മേടിച്ചു അവനത് മറിച്ചു കൊടുത്തു അതിനേക്കാളും പൈസ ഉണ്ടായി അവസാനം ഇവൻ പൈസ തിരിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോ അവൻ പറഞ്ഞു നാട്ടിൽ വരുമ്പോ തരാം സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരങ്ങളെ നാട്ടിൽ വന്നു ഇവൻ ഇരുപത്തഞ്ചു ലക്ഷം വാങ്ങിക്കാൻ പോകുമ്പോ പലിശ കാശ് മേടിക്കാൻ പോകുമ്പോ ഗൾഫിന്റെ മണലാരിന്റെ പലിശക്ക് പൈസ കൊടുത്ത് പൈസ ഉണ്ടാക്കിയ ചെറുപ്പക്കാര് ഗൾഫ് മലയാളികളെ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ നാട് സൗദി അറേബ്യയുടെ നാട് സഹാബത്ത് നടന്ന നാട് കുട്ടികാർ നടന്ന നാട് പണ്ടാരകങ്ങൾ ഉദിച്ച് നിന്ന നാട് ആ നാട്ടില് പലിശക്ക് കൊടുത്തു കൊടുത്ത ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ചോദിച്ചു കാറിന് കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോയി ജ്യൂസ് കൊടുത്തു കൂട്ടുകാരന് കൂട്ടുകാരൻ എന്ന ജ്യൂസ് കുടിക്കുമ്പോ മയക്ക് മരുന്ന് കലത്തി മയങ്ങി കിടക്കുമ്പോ തന്റെ കൂട്ടുകാരന് അടുക്കളയിലെ വാക്കത്തി എടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് കഷണമായി വെട്ടിമുറിച്ച് ആ വെട്ടിമുറിച്ച ശരീരം കക്കൂസിന്റെ സെപ്റ്റി ടാങ്കിലേക്ക
ശരീരമായി എന്നാണ് രണ്ടുപേരും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കച്ചവടക്കാര് ഒരു ഒരു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിന്റെ ഭാഗമായി വാങ്ങുകാരന്റെ പേരിൽ എഴുതി ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇരട്ടി വിലയായി കൂട്ടുകാരൻ തീരുമാനിച്ചു എന്റെ പേരിലല്ലേ വസ്തു ഇവനെ കൊല്ലുക വീട്ടിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിറക്കി കൊണ്ടുപോയി സൈനീട് കലക്കി കൊടുത്തു ആ പാവപ്പെട്ടവനെ പട്ടാമ്പി പുടയിലോട്ട് വലിച്ചെറിഞ്ഞു പോയി ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അറിയുന്നത് ഒരു കൂട്ടുകാരനെയും അമിതമായി വിശ്വസിക്കണ്ട ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലോ പിശാജ് ആദ്യ മനുഷ്യനെ ചതിച്ചത് ആത്മസുഹൃത്തിന്റെ രൂപത്തിലാ ശത്രുവിന്റെ രൂപത്തിലല്ല അതുകൊണ്ട് നിന്നെ എപ്പോഴും ചതിക്കുന്നത് ആത്മസുഹൃത്തായിരിക്കും സഹോദരങ്ങള് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരന്റെ തൊണ്ട പറ്റിയപ്പോ അബൂബക്കറിയല്ലോന്നെ സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നോക്കിയപ്പോഴും മറുഭാഗത്ത് ആട് നിൽക്കുന്നു ആടിന്റെ പാല് കറന്ന് തരുവോ തൊണ്ടയൊന്ന് നനക്കട്ടെ ഉമ്മുമേപത് പറഞ്ഞു ആടിന്റെ കറവ വറ്റിയിട്ട് എത്ര നാളുകളായി ആടിന്റെ കറവ നട്ടിയിട്ട് എത്ര നാളുകളായി സഹോദരങ്ങളെ അബൂബക്കർ അതിയല്ലോ കൊണ്ട് തിരിച്ചു ചെന്ന് ഈ തപ്പന മരത്തിന്റെ ചുവട്ടില് കുടിക്കാൻ വെള്ളമില്ലാതെ കട്ടപ്പെടുന്ന കൂട്ടുകാരന്റെ അടുക്കൽ പറഞ്ഞ് വെള്ളമില്ല ഒരു വീടുണ്ട് ആ വീട്ടിലൊരു ആട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആടിന്റെ കറവ തീർന്നിട്ട് വർഷങ്ങൾ മാസങ്ങൾ എത്രയോ ആയി അള്ളാഹിന്റെ റസൂർ ചോദിച്ച് എവിടെ അബൂബക്കറെ ആട്ടിൻ കുട്ടി വീട്ടിലോട്ട് കടന്നു ചെന്ന് രണ്ടു കൂട്ടുകാർ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കൂട്ടുകാർ അള്ളാഹിന്റെ റസൂർ പോയി കാൽ പാലിന്റെ കറവ വറ്റി പോയ ആടിന്റെ അകിടിലേക്ക് അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന്റെ അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന്റെ റിസാലത്തിന്റെ കരമൊന്നു തൊട്ടപ്പോ അതാ കറവ വറ്റി ആടിന്റെ പാല് ചുരത്താൻ തുടങ്ങി പാലം കൊരിക്കാൻ തുടങ്ങി എത്രയോ പാത്രങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു പാത്രങ്ങളെല്ലാം നിറഞ്ഞു വരുന്നവർക്കെല്ലാം കോരി കൊടുത്തു അവസാന ആടിന്റെ പാലിങ്ങനെ ചുരത്തിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു സഹോദരങ്ങളെ രണ്ടു കൂട്ടുകാർ ഒരു വീട്ടിൽ കിടന്നു ചെന്നപ്പോ രണ്ടു കൂട്ടുകാർ അള്ളാക്ക് വേണ്ടി സ്നേഹിച്ചവർ ഒരു വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ അവിടെ കറവ പറ്റി ആടിന് പോലും പാല് ചുരത്തിയെങ്കിൽ ഈ പള്ളം ഹൈദ്രോസുമാവസ്ഥത്തിന്റെ കീഴില് പാവപ്പെട്ടവന്റെ കണ്ണീരത്താണ് വിധവകൾ കൊരത്താണ് ആവാന് ഈ പാവപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാർ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് അവരുടെ കവറുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നില്ലേ ഇൻഷാല്ലാ അല്ല നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സമൃദ്ധി നൽകും അവർ അല്ലാണ്ട് പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂടിയവരാ രണ്ടു കൂട്ടുകാർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്ത് അവര് നല്ലവരാണ് കറവ പറ്റി ആട് പോലും പാല് ചുരത്തുമെന്ന് കൂട്ടുകാരെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ അള്ളാഹു നല്ല ബോധം നല്ല ഈ കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ പദവലം അള്ളാഹു സുബാനുഹു താല എല്ലാവിധ ഹൈറുകളും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ റിലീഫ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തകർ ചാണകക്കുഴിയിലെ ചന്ദനത്തിരിയ കാരണം സർവ മനുഷ്യനും ഗാനമേള നടത്താനും ആഭാസം നടത്താനും നാടകം നടത്താനും എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാർ കൂടും പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ഈ ചാണകക്കുഴിയുടെ നടുവിൽ ചന്ദനത്തിരി കത്തിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു നല്ല പ്രതിഫലം കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു നല്ല പ്രതിഫലം കൊടുക്കട്ടെ അവരെ സാമ്പത്തികമായും മാനസികമായും ശാരീരികപരമായും ഒന്നിനും കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഒന്ന് ദ്വാ ചെയ്തെങ്കിലും സഹായിക്കൽ ഒരു യഥാർത്ഥ വിശ്വാസിയുടെ കടമയാണ് എന്റെ പൊന്ന സഹോദരങ്ങളെ അതേപോലെ മറിച്ചൊരു വശമുണ്ട് തിന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഏടൊക്കെ ആളുകൾ കൂട്ടുകൂടിയോ ആ നാടിനെ അള്ളാഹു അള്ളാഹു നശിപ്പിച്ച് താമാവശേഷമാക്കിയെന്ന് കുറെ കൂട്ടുകാർ അവര് കൂടിയത് നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ല തിന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂടിയ കൂട്ടുകാർ ആ കൂട്ടുകാരുള്ള നാടിനെ അള്ളാഹു നാമാവശേഷമാക്കി മാറ്റിയെന്ന് അള്ളാഹിന്റെ വിശുദ്ധ കുറാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചിന്തിക്കും കൂട്ടുകാർ വെറുതെ അല്ല നല്ല രണ്ട് കൂട്ടുകാർ പോയപ്പോ അവിടെ പാല് പറ്റി ആടിന് പാലുണ്ടായി കുറെ വേറെ കുറെ കൂട്ടുകാരുണ്ടായി അവര് കൂടിയത് എന്തിനാ തിന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി അവന്മാര് ജീവിച്ചിരുന്ന നാടിനെ അള്ളാഹു കീഴ്മേ മറിച്ചു കളഞ്ഞു 
എന്താ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ആവശ്യകത നിങ്ങൾ എന്താ കരുതി ഇത് അതോ കുറെ ആളുകൾ കൂടി മാറി ഇപ്പൊ പൈസ ഉണ്ടാക്കാനാണോ മാറി നിന്ന് വിമർശിക്കാൻ ആളുകളുണ്ട് പക്ഷെ നന്മയുടെ കൈപിടിക്കാൻ ആളുകളില്ല സഹോദരങ്ങൾ എവിടെ തിന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി അതുകൊണ്ട് എന്റെ പൊന്നു ചെറുപ്പക്കാരോട് ഞാൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുക തിന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂടരുത് ഗാനമേള നടത്താൻ ആഭാസം നടത്താൻ നാടകം നടത്താൻ ഇതിനൊന്നും വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂടരുത് അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ആളുകൾ എവിടെയുണ്ടോ ആ നാടിനെ അത് നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഖുർആൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല എന്നെ തുറച്ചു നോക്കണ്ട നിങ്ങൾ എന്നെ തുറച്ചു നോക്കണം എന്തിനാ എന്നെ തുറച്ചു നോക്കണ്ട അള്ള പറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുറാനിൽ ഒരു സമൂഹമുണ്ട് സമൂത് ഗോത്രം ആരാ സമൂത് ഗോത്രം എന്നറിയോ അലം പറയുന്നു അവർക്ക് സമാനമായ ഒരു ജനതയെ ഞാൻ ഇവിടെ സിട്ടിച്ചിട്ടില്ല കൈവിരലുകൾ കൊണ്ട് പാറക്കെട്ടുകൾ തുറന്നു മാറ്റിയിട്ട് ആ പാറക്കെട്ടുകളുടെ ഉള്ളിൽ ഏറ്റവും വലിയ മണി സൗദങ്ങൾ പണിത നാട്ടുകാരാ ആ നാട്ടുകാര് സമൂത ഗോത്രത്തെ അള്ളാഹു ഒരു ഇടിമുടക്കം കൊണ്ട് നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു എന്താ കാരണമെന്നറിയോ അള്ളാന്റെ ഖുറാൻ തന്നെ പറയട്ടെ ആ സമൂഹത്തെ ഒരൊറ്റ ഇടിമുടക്കം വന്നപ്പോ ഈ തപ്പന മരങ്ങൾ ചത്തു മലച്ചതുപോലെ അവർ ഈ ഭൂമിയുടെ മുകളിൽ ചത്തു മലച്ചു കിടന്നെങ്കിൽ ആ ദുരന്തത്തിന്റെ കാരണം എന്താ അള്ളാന്റെ ഖുറാൻ തന്നെ പറയട്ടെ ുംവാദത്തിൽപ്പെട്ട യുവാക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ജോലി എന്താ ആ നാട്ടിലെ സർവ കുഴപ്പത്തിന്റെ മുമ്പിലും അവരുണ്ടാകും ഒരു നന്മയുടെ ഭാഗത്ത് അവരുണ്ടാവുകയില്ല തെറ്റിന്റെ ഭാഗത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടിയപ്പോ ആ ഒമ്പത് യുവാക്കൾ ആ നാട്ടിലുള്ളത് കൊണ്ട് അല്ല പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ നശിച്ചു പോക്കോ ഒരു വെള്ളിടി മുഴങ്ങിയപ്പോൾ ആ സമൂഹം തകർന്ന് തരിപ്പണമായി മാറിയെന്ന് അള്ളാന്റെ വിശുദ്ധ കുറ കൊണ്ട് പൊന്ന് സഹോദരങ്ങള് ഹൃദയത്തിന് തൊട്ടിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാ ഈ വിനീതനെ വല്ലാതെ സ്നേഹിച്ച എന്റെ സഹോദരങ്ങളോട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരോട് ഞാൻ ഇന്ന് എന്റെ ബഹുമാനനായ സുഹൃത്ത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് യൂസുഫിന്റെ മിസ്ബാഗ് പ്രതാ പാലസിൽ പോകുമ്പോ ഇരുപത് വയസ്സുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഓടി വന്നു ഓടി വന്ന് എന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു സ്ഥാടേ ദ്വാ ചെയ്യണം ഉമ്മാന്റെ അസുഖം മാറാനല്ല വാപ്പയ്ക്ക് ജോലി കിട്ടാനല്ല അവന് സമ്പന്നനാവാനല്ല ഇരുപത് വയസ്സുള്ള ആ പൊന്നുമോനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തിനാ ദ്വാ ചെയ്യേണ്ടത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സ്ഥാടേ ആഹിറത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യണം ആഹിറത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യണം ആഹിറത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യണം ഇതാണ് യഥാർത്ഥ ചെറുപ്പക്കാരനെങ്കിൽ അവനാണ് ചരിത്രത്തിന്റെ ശില്പിയെങ്കിൽ അവനെ ഓർത്തിട്ടാണ് ചരിത്രം കാത്തു നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അവന് വേണ്ടിയാണ് ചരിത്രം പറക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇരുപത് വയസ്സുള്ള യുവാവ് ഉസ്താടേ ആഹിറത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോ പൊന്നു സഹോദരാ ഈ പ്രഭാഷണം കടിയുമ്പോ ഇതേവരെ മോശമായ കൂട്ടുകെട്ടണ്ടോ മാറ്റുക മോശമായ കൂട്ടുകാരനോട് വിട പറയുക എന്നിട്ട് മൂന്നാമത്തെ കൂട്ടുകാരനെ ഏറ്റെടുക്കുക മൂന്നാമത്തെ കൂട്ടുകാരനാരാ മിനന്നബീനാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്മാർ ആ പ്രവാചകന്മാരോട് കൂട്ടുകൂടുക പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ് നാലാമത്തെ കൂട്ടുകാരനാരെന്നറിയോ അള്ളാന്റെ പ്രവാചകന്മാരെ സ്നേഹിക്കണം അവര് പറഞ്ഞ ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കണം പ്രവാചകന്മാരെ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാ അവര് ചെയ്ത ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ക്ഷണിക്കണം സഹോദരങ്ങളെ തകർന്നടിയുന്ന ഇസങ്ങളുടെയും പിടിതെറിയപ്പെടുന്ന പ്രതിമകളുടെയും മൂകമായ ദീനവിലാപത്തിന് നടുവ് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ സമാധാനം അന്വേഷിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ അവരോട് വിശുദ്ധമായി ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക അതാണ് പ്രവാചകന്മാരോടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് സമയത്തിന്റെ പരിമിതി കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പറയട്ടെ നാലാമത്തെ കൂട്ടുകാരനാരാ സത്യം പറയുന്നവരെ കൂട്ടുകാരനാക്കണം പച്ചക്കള്ളം പറയുന്നവന്റെ കൂടെ പോകരുത് നാവിടത്ത് വലത്തോട്ട് വെച്ച അവൻ കള്ളമേ പറയൂ അവന്റെ കൂടെ കൂടരുത് നീ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അപകടത്തിൽ പോവും 
وكونوا مع الصادقين او ستر شواصيغل ستيام برايونا الله بيند پرباتكن مار الله بيند پرية پتة كوتو غار اور ستيام برايونا برا آلمين على پندتن مار كوتو غوڑوغا اندامت كوتو غارن وستيكينا ستيكينا ستيكينا كوتو غوڑوغا الله بتوفيق نلغتة مونامت كوتو غار نارا نبينا نبي مار ودو كوتو غوڑو نبي مار ودو كوتو غوڑو اه امور اقب برأي نبي مار ودو كوتو غوڑو أنا كوتو غوڑا نبي مار ودو كوتو غوڑو ஏதரி நெவிய காண்சிராம் பிட்டும் இல்லா அப்பு என்று என்ன நானுறு வாடி பரன்ன ரெக்சால செய்யோ நெபிமாரில்லை இல்லாத்ததுள்ளு பிரவாதகன் மாரில் அனந்தராவகாசிகள் என்று அவரோடு குட்டு குடி அரையோடு பிரவாதகன் மாரில் அனந்தராவகாசிகள் 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 அ உலமாக்கல் பிரவாதகன் மாரிட அனந்தராவகாசிகளான அதுகொண்டு பிரவாதகன் மாரிட அதேத உத்தமேட்டுடுத்த வரான ஆலிமீங்கள் பல்லிலே இமாமீங்கள் கத்திபன் மார் காலிமார் அகிடுபைத்து அவரோடு சுகுபத்து வக்குகா அவரோடு சினேர் அவரோடு மகப்பத்து வக்குகா அல்லாகு தோபிக்க நலகட்டே اللہ کو توفیق نلگٹے آلو نبی دریتی منی علیک وسیلتی مام شافی رضی اللہ ونہ پرنجو اللہ کی وند رسول اندہ آخر بیت اللہ کی وے ننی لے کتان اللہ وسیلے آن آ وسیلہ علماء کل سنائی کرنا انشاءاللہ سنائی کو سنائی کو انشاءاللہ اب کوٹگارے نے آئیچے لوڑی کے لنگلے گانا دے بیلی آئیچے بھوگم با کالی استاد انہیں کئی رو پیڑی چھتے انہوں مصاب گتے ایدھ دعا چھے گنے انہوں پرنجت بری انہیں سنمانے سننے کی رو کئی مڑکوں گڑھ کوڑتے کی اب وہاں پہنے دے رو مکہ ہنگار انہوں نے لاتر سے مالن دیلی یہنڈے پر یہ پٹھا سکو در انگلے استاد انہیں استاد چیری کی Beli air itu untuk tanah itu keluar, untuk doa cik itu ustaz ada. Yang dah parah cik ini nak riyo. Anjir waktu itu niskar yang ni mami yang lalu doa cik itu ni Allah kita. Walau mana usaha nabi doa. Anak kita yang lalu doa untuk wasiye tu itu. Awal kok ke? Apa nama lalu dia pergi ni? Amu kiri wah kalle lalu. Aduh guna awal esnehi kiri. Awal lalu mahabbat tu kiri. Ali yang lalu esnehi kau minda kiri. Allah itu taufiq nali kat. Apa ni nengke esnehi yang dah guna ganjil nam. Beli air itu pohon, musabat itu nam. Kuda baru, kayu mana kau tu baca urut tali baru. Berangan yang anda ni kerana urut. Nampak kan nanti nanti kayu mana kau. Kesian cale orang orang paper ini bodinya ribu. Yang mana katiti hari ke. Rumi pergi nukum ke padai lotter tiket. Ang, padai lotter tiket itu mana kaya kat sini. Tambah orang nanti orang pergi naal ini. Ustaz ini kayu mana kau dekano. Anda ni agan uru perlu. Anda ni itu nariya. Bari ada betul mana pergi naal ini. Ustaz ini kayu mana kau dekano. Ibu negara ada tu foto statue ada pun baru murni ada foto statue itu foto statue khati biru kau itu murni apa yang kau? Abad pada jenang kau sendiri, abad orang senyih kau, doa kau itu bersih dengan Allah itu taufik kau lagi kau. Adakah orang pelajar orang peribahasa orang kemudian orang kau? Abad itu tadah marah senyih kau, abad itu senyih kau adalah beri anda, abad satu orang berasa macam bulan kute kau. Hei, senyih kau adalah beri. Abad satu orang berasa macam kau ingin kirim dia kau kau. Paldera kat tepi ni sampul orang orang nak close setelah kalau mai dia pernah angan yang nak dapat bodoh juga orang itu. Adik jam ada itu angan yang nak dapat. Berangan yang anda ni kari lihat dah. Allah tu semua sabudah yang ada tu mak kari itu lekuk itu punar bijin dari itu dah yara orang. Nere orang ada noda orang ustad yang dah orang ni dengan kiri kita na bayi sah barak kat dalam bayi sah licik itu korawa orang. Yang aman ni ada punya bahaya ad kadeli boi de. Iri nuru kita sahaja ni macam itu nuru orang itu baki barak kat itu tu na anda jauh. Aduh, barat kata akhir itu lelai betul, dunia ini betul lelai. Allah Guru mana sila kain lelai bodoh nali kat eh. Apa perbaikan agar mana sinehi kena sedih kini lelai sinehi kano. Utri kutari ni beraya ni. Adat ada apa? Adat ada apa? Anjamat tak kutegar ni ada? Anjamat tak kutegar ni ada? Allah Guru ini Quran beranjang bersukada. Sehid galah kutegar ya kanam. Allah agin deh dini nwe endi segira ya kutegar. Allah agin deh dini nwe endi rektan cindi ya baru. Allah agin deh dini nwe endi kai galah galah beti muri kapet ya baru. Hamzah tel kara arni Allah agin deh bina pol. Jaifah bina bi tali bina pol. Saud bina bi wakasi bina pol. Misra bina umiri bina pol. Misra bina umiri bina pol. Saud bina amiri bina pol. 
അന്നലെ പോലെ മണവാട്ടിയുടെ അടുക്കൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ മണിയറയുടെ രാത്രിയിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോ മണിയറ രാത്രിയിലേക്ക് മണവാട്ടി കടന്നു വന്നു മണിയറ രാത്രിയിൽ മണവാട്ടിയോട് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കിടക്കുമ്പോ ആ സമയത്താണ് ഉഹതിൽ നിന്ന് സാപത്തിന്റെ വിളി കേൾക്കുക മണിയറയിൽ നിന്ന് ചാടി എഴുന്നേറ്റിട്ട് മണവാട്ടിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാളും പിടിച്ച് ഉഹതിന്റെ രണാങ്കണത്തിന് പോയി വെട്ടികളെ ായി പോയ അന്നലാവതിയല്ലാഘുവന്യുവിനെ പോലെ അന്നലാവതിയല്ലാഘുവന്യുവിനെ പോലെ മണിയറയുടെ രാജകുമാരൻ മണവാട്ടിയുടെ അടുക്കൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിലെ മണിയറയിലോട്ട് കടന്നു പോയ പൊന്നു ചെറുപ്പക്കാരെ സ്വർഗം വേണമെന്ന് തീരുമാനിച്ച പിന്നെ മണവാട്ടി പ്രശ്നമല്ല ഭാര്യ പ്രശ്നമല്ല കുടുംബം പ്രശ്നമല്ല അള്ളാന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി വെട്ടിമരിച്ച സഹാബാക്കൾ പതിരീങ്ങളായ സഹാബത്ത് ഹരിതുവാനുറബി അള്ളാന്റെ ദിനിന് വേണ്ടി ശഹീദായ പതിരീങ്ങള് മുഖത്തിന് പങ്കെടുത്ത സഹാപത്തിനെ സഹോദരങ്ങളെ കൂട്ടുകാരാക്കണം എന്തിനാ ഷഹീദ് പറയുമ്പോ ബദർ പറയുന്നത് എന്തിനാ ഉഹദ് പറയുന്നത് എന്തിനാ എന്തിനാ ഹംസയെ കുറിച്ചു എന്തിനാ ജൈഫറിനെ കുറിച്ചു എന്തിനാ അബ്ദുല്ലാഹിബിനെ റവാഹെ കുറിച്ചു പറയുക എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന കാസർഗോഡ് ചെറുപ്പക്കാരാ ഒരു ഷഹീദ് ജീവിച്ചു മരിച്ചു പോയില്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടില് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഇടവണ്ണപ്പാറയിൽ ഷഹീദ് യാസർ മരിച്ചു പോയില്ലേ ആരാ ഷഹീദ് യാസർ എന്നറിയോ നാൽപ്പത് വയസ്സ് വരെ ഹൈന്ദവ സഹോദരനായി ജീവിച്ചു മുസ്ലിമായി ജീവിച്ചിട്ടുള്ളൂ സഹോദരങ്ങളെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ഹൈന്ദവ സഹോദര് മക്കളും അതേ രീതിയിൽ നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ കുടുംബത്തോടെ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു ആ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ യാസർ എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ചു ഭാര്യ സുമയ്യ എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ചു മകൻ അമ്മാർ എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ചു ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി ഷഹീദായ ആദ്യത്തെ കുടുംബത്തിന്റെ പേര് പാതിരാ സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് അള്ളാന്റെ മുമ്പിൽ തഹജു നിസ്കരിക്കുമ്പോ കൊതിക്കണം ചെറുപ്പക്കാരാ കൊതിച്ചു കൊള്ളുക മുസ്ലിമായിട്ട് മൂന്ന് വർഷമേ ആയിട്ടുള്ളൂ പാതിരാ സമയത്ത് സുബഹി നിസ്കാരിക്കാനല്ല പാതിരാ സമയത്ത് തന്റെ ചെറ്റക്കൊടുവിൽ മുസല്ല നിസ്കരിച്ചിട്ട് ആ മുസല്ലയിൽ തഹജു നിസ്കരിക്കുകയാ വലത് ഭാഗത്ത് ഭാര്യ സുമയ്യണ്ട് ഇടത് ഭാഗത്ത് മക്കളുണ്ട് ആ സമയത്ത് അവസാന സുജൂതുകളിന്ന് ദുഹാ ചെയ്യുമ്പോ അതാ ഇടവണ്ണപ്പാറ പള്ളിയിൽ സുബഹിന്റെ ബാങ്ക് മുഴങ്ങി സുബഹി നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഭർത്താവേ പോകല്ലേ ഇന്നലെ രാത്രി ഞാനൊരു ദുസ്വപ്നം കണ്ടു ഇന്നലെ രാത്രി ഞാനൊരു പേക്കിനാവ് കണ്ടു ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ഞാനൊരു പേക്കിനാവ് കണ്ടു നിങ്ങളെ ആരൊക്കെയോ കൊല്ലുന്നതായി സ്വപ്നം കണ്ടു അതുകൊണ്ട് പള്ളിയിൽ പോകണ്ട എനിക്ക് വല്ലാത്ത പേടിയാണ് എന്നെ വിധവയാക്കല്ലേ എന്റെ മക്കൾ അനാഥകളാക്കല്ലേ ഇന്ന് പോകണ്ട നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിസ്കരിക്കാ സുബഹി നിസ്കാരം പക്ഷേ പൊന്നു ചെറുപ്പക്കാരാ ഈ ആസനം പറഞ്ഞെന്നറിയോ പാതിരാ സമയത്ത് തന്റെ കൈ പിടിച്ചു തടയുന്ന ഭാര്യയോട് അവളോട് പറഞ്ഞു ഷഹീദ് യാസറ് പൊന്നുമോളെ സുമയ്യാ നീ എന്നെ തടയുന്നരെന്തിനാ കൈവിടുമോളെ കൈവിടുമോളെ ഞാനെങ്ങാനെ ഷഹീദായ നാളെ പരലോകത്ത് ചെല്ലുമ്പോ അള്ളാഹുര ഷഹീദിന് എഴുപത് പേരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യാൻ അനുവാദം കൊടുക്കുമല്ലോ നാളെ പല ലോകത്ത് എഴുപത് പേര് സ്വർഗത്തിലോട്ട് ശുപാർശ ചെയ്യാനുള്ള അനുവാദം കൊടുക്കാൽ എനിക്കല്ല സൗഭാഗ്യം തന്ന പൊന്നുമോളെ സുമയ്യ ആദ്യ ഞാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത് നിന്നെ ആയിരിക്കും മോളെ ആരാ ഷഹീദ് യാസർ നാളെ അല്ല എനിക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എഴുപത് പേരെ ശുപാർശ ചെയ്യാൻ അനുവദം തന്നാൽ പൊന്നുമോളെ ആദ്യ ഞാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത് നിന്നെ ആയിരിക്കും പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പോയി സുമയ്യ അല്ല ഒരു അനുഗ്രഹം തരുമ്പോ നീ അതിനെ തടസ്സം നിക്കുന്നത് എന്തിനാ പെണ്ണെ കൈവിട് സുമയ്യയുടെ കൈയഴിഞ്ഞു ഷഹീദ് യാസർ പള്ളിയിലേക്ക് പോയി ഇടവണ്ണ പാറ ദേശീയ പാതയിൽ ആക്രോശം മുടങ്ങി ആളുകൾ വരുമ്പോ പതിനാല് കഷണങ്ങളായി യാസർ വെട്ടി മുറിക്കപ്പെട്ടു സഹോദരങ്ങളെ നാളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നാളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എഴുപത് പേരെ കൈപിടിച്ചു കയറ്റ ഷഹീദ് യാസർ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു വസുഖതാ 
അള്ളാഹാന്റെ മാർഗത്തിൽ ശകീതായവരെ സ്നേഹിച്ചോ അവരോട് പ്രിയം വെച്ചോ അവർക്ക് വേണ്ടി ദുഹാ ചെയ്തോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ ആറാമത്തെ കൂട്ടുകാരനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു അടുത്ത രണ്ട് അടുത്ത മൂന്ന് കൂട്ടുകാരുണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ കൂട്ടുകാർ സഹോദരങ്ങളെ അവൾ മരിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുമോ അവര് പരലോകത്തുണ്ടാകുമോ അവര് നാളെ സ്വർഗത്തിലുണ്ടാകുമോ വിഷയം ഇങ്ങനെ അതിലേക്ക് നീളുകയാണ് ഖുർആാന്റെ ആയത്തുകൾ അകമ്പടി സേവിക്കുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ അടുത്ത ഒരു മണിക്കൂർ നമുക്ക് ഇനി ഒന്നും പറയാനുള്ള സമയമില്ല ഖുർആാന്റെ ആയത്തോടി ഈ കൂട്ടുകാരെ പരലോകത്ത് കാണണം ഈ ഒമ്പത് കൂട്ടുകാരെ പരലോകത്ത് കാട്ട കാണണം ബാക്കി മൂന്ന് കൂട്ടുകാർ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുണ്ട് അവർ നെഞ്ചോട് ചെറുക്കണം പക്ഷേ സഹോദരങ്ങളെ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം ഈ വള്ളത്ത് നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോ സൂര്യ ഇട്ടാൾ കേൾക്കുന്ന ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സദസ്സ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹുവേ ഈ സ്നേഹം എന്തിനെന്നറിയില്ല ഞാൻ ഒരൊറ്റ സമയം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് തിരിയുന്നു ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അടുത്തത് ആഹ്റമാണ് അവിടെ നമ്മളെ മാടി വിളിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരനാണ് ആ കൂട്ടുകാരൻ ഒത്തിക്കുന്ന വീടാണ് അത് കഴിഞ്ഞ പത്ത് സ്ഥലത്ത് കഴിഞ്ഞ ദുഹായാണ് പാതിര സമയത്ത് സഹോദരങ്ങളെ ഞാനൊന്നൊരു അല്പനേരം തിരിയുകയാണ് ഷഹീദ് യാസർ പറഞ്ഞപ്പോ ഈ നിശബ്ദമായ സദസ്സ് കാണുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സൂര്യ ഇട്ടാൾ കേൾക്കുന്ന നിശബ്ദത ഇനി കൊറപ്പാണ് അത്രയോ ആലിമയങ്ങൾ ഈ സദസ്സിലുണ്ട് ഈ സദസ്സിൽ അള്ളാഹു ദുവാ ചെയ്താല് സ്വീകരിക്കും തട്ടിക്കളയില്ല ഈ വിനീതന് ആയിരം വട്ടം ഉറപ്പാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അടിമകളെ ഒരായിരം പ്രയാസങ്ങളുടെ കെട്ടഴിച്ചിട്ടാണ് കവറുകൾ വന്നത് ഉസ്താദെ ഉമ്മയ്ക്ക് സുഖമില്ല ക്യാൻസർ ആണ് ദുവാ ചെയ്യണം എത്ര എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാരാണ് പറഞ്ഞത് ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മോന് വയർ വേദന വന്നു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി പരിശോധിച്ചിട്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ക്യാൻസർ ആണ് ക്യാൻസർ ആണ് പൊന്നു മോന് ക്യാൻസർ സഹോദരങ്ങളെ ഒരായിരം പ്രയാസങ്ങൾ ഒരായിരം ദുഃഖങ്ങൾ ഒരായിരം ദുഃഖങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഞാൻ മൗവലിൽ വയല് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വന്നത് ആ സമയത്ത് അവിടെ പറഞ്ഞു പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി കുട്ടികളിൽ ഉസ്താദെ ദുഹാ ചെയ്യണം ഒരായിരം പ്രയാസമാണ് മനുഷ്യന് ജീവിതത്തിൽ തളർന്നു പോകുമ്പോഴും എന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് മോളുടെ ഭാവി അപകടത്തിലാണ് ദുഹാ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ മാരകമായ രോഗങ്ങൾ ഉസ്താദെ കടബാധ്യതയാണ് രക്ഷപ്പെടില്ല എത്രയോ ആളുകളാണ് പറഞ്ഞത് സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരങ്ങളെ ഈ വാക്കുകളും ഈ സലാത്തും വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സ് നന്നായിട്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വെക്കുന്നുവെങ്കിൽ നെടുമങ്ങാടടുത്ത് ഞാൻ വകുന്നു പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനും അള്ളാഹു അഹമ്മദ് കബീറിന് നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരം വട്ടം ഞാൻ പറയും അവന്റെ ഖുർആാ മനപ്പാടമായി ഒരു ഹാഫിലാവാൻ അവസരം നന്നതാണ് അള്ളാഹുവെ നിന്നോട് എങ്ങനെയാണ് അതിന് നന്ദി പറയുക ഒരു ഹാഫലിന്റെ ശരീരത്തിന് തൊടണമെങ്കിൽ വലു വേണം ആറായിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ആയത്തുകൾ ഖുർആാനിൽ അത് മുഴുവനെ നെഞ്ചിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചൊരു ഹാഫിലാവാൻ അള്ളാഹുവേ നീ അനുവാദം തന്നു പടച്ചവനെ ഇതിനെന്ത് നന്ദിയാണ് പറയേണ്ടതെന്നറിയില്ല സഹോദരങ്ങളെ ആ സദസ്സില് ആ സദസ്സിൽ വെച്ച് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഈ സദസ്സിൽ ഒരാറായിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് രൂപ വാഗ്ദാനം ചെയ്യാൻ ആരാണുള്ളത് സദസ്സിൽ നിന്ന് ഒരാൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഉസ്താദെ ഞാൻ തരാം ഞാൻ ചോദിച്ചു രണ്ടാമതാരാ ഉസ്താദെ ഞാൻ തന്നെ തരാം അയാൾ വീണ്ടും പറഞ്ഞു മൂന്നാമതാരാണ് അയാൾ തന്നെ എഴുന്നേറ്റൊരു ചെറുപ്പക്കാരന് ഞാൻ തരാം ഉസ്താദെ പ്രശ്നമില്ല അത്ഭുതത്തോടെ ഞാൻ അടുത്തോട്ട് വിളിച്ചു എന്താ മോനെ ഉസ്താദെ വിവാഹം കിടന്നിട്ട് രണ്ട് വർഷമായി എന്റെ ഭാര്യക്ക് ആമാശയത്തിൽ ക്യാൻസർ വന്നിട്ട് ആമാശയം പഴുത്ത് വിറങ്ങലിച്ച് പഴുപ്പ് മുഴുവനും മൂത്രദ്വാരത്തിലൂടെ വെളിയിലോട്ട് പോവുകയാണ് അവൾ ഉടുത്തിരിക്കുന്ന വസ്ത്രം ഇടുന്ന സ്ഥലത്ത് പോലും ഒരു മനുഷ്യൻ പോവില്ല അത്രയ്ക്ക് ദുർഗന്ധമാണ് ഉസ്താദെ എല്ലാ ഡോക്ടർമാരും കൈയൊഴിഞ്ഞു നിങ്ങളൊന്നു ആ ചെയ്യണേ എന്റെ ഭാര്യക്ക് വേണ്ടി ഈ നിൽക്കുന്ന ഉലമാക്കള് സാക്ഷി സഹോദരങ്ങളെ മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് തല്ലിയിട്ട് ആ ചെയ്തു അലഹമില്ല തുമ്മ അലഹമില്ല അല്ല ഇനിയും അവർക്ക് ആരോഗ്യം നിലനിർത്തി കൊടുക്കട്ടെ ഈ ആയിരങ്ങള് സാക്ഷി അള്ളാഹു രോഗം ശിവയാക്കി കൊടുത്ത് അവര് രണ്ടുപേരും ഇക്കഴിഞ്ഞ ഹജ്ജിന് പോയിട്ട് തിര
തിരിച്ചു വന്നപ്പോ അവർക്ക് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു മോനുണ്ട് എന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു സ്ഥാതെ എന്റെ മകനെ ഇതേപോലെ ആറായിരത്തറ നൂറ്റി അറുപത്താറ് ആയത്തുകൾ കാണാതെ പഠിച്ച ഹാഫിലാക്കണം ആ അതിന്റെ പേരിലല്ലേ അള്ള എന്റെ അസുഖം മാറ്റി തന്നിട് ആ മകൻ എന്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ ഇപ്പോൾ പഠിക്കുകയാണ് പതിനെട്ട് ജുസ് കഴിഞ്ഞു ആ പൊന്നുമോൻ ഹാഫിലാവാൻ പോകുന്നു അവന് ആറായിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത്താറ് ആയത്തുകൾ കാണാതെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നു സഹോദരങ്ങളെ ഒരു വലിയ സൗഭാഗ്യം എന്റെ എന്നു നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ച എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കാസർഗോഡുകാരോട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഭംഗി വാക്കല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യാത്ത ഒരു സദസ്സില്ല മിനിഞ്ഞാ നരണാകുളത്ത് ഞാൻ പറയുമ്പോഴും കാസർഗോഡ് എന്റെ കയ്യിൽ ആറായിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത്താറ് രൂപ ഈ രണ്ടു മണിക്കൂർ മുമ്പ് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുമ്പോ മൗവലിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് അബ്ബാ സാഹിബിന്റെ മൗവലിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് പേരാണ് ആറായിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത്താറ് രൂപ വാഗ്ദാനം ചെയ്തത് മുപ്പത്തി മൂന്നൊരു വലിയ പറക്കത്താണ് അള്ളാഹാന്റെ റസൂല് ഫാത്തിമാ ബീവിക്ക് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ദിക്കൃതല്ലാനാണ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് എല്ലാ കട്ടപ്പാടുകളും മാറാൻ മുപ്പത്തി മൂന്ന് പേര് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു എറണാകുളത്ത് വാതു പറയുമ്പോ അള്ളാഹുവേ കാസർഗോഡ തന്നവരും മുഴുവനും നീ അള്ളാഹുവേയുടെ പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റണേ അള്ളാഹ് അതിന് ആമീൻ പറഞ്ഞ കാസർഗോഡുകാരൻ ഈ സദസ്സിലുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടല്ല ഇൻഷാല്ല എല്ലാ സദസ്സിലും ആ ചെയ്യും പത്തൊമ്പത് വർഷമായി കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാത്തവർ ഉസ്താദേ കുഞ്ഞുങ്ങളില്ല സർവ ഡോക്ടർമാരും തള്ളി ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്ത് ഗുളികകളെല്ലാം നിർത്ത് ആറായിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത്താറ് രൂപ അള്ളാഹാന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി അവന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി സംഭാവന ചെയ്യ് എന്നിട്ടൊരു ദിക്കർ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അലഹമില്ല കരിഞ്ഞതിന്റെ മുമ്പിലത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച ചുമ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വരുമ്പോ എന്റെ ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ ഭാര്യക്ക് വിശേഷമുണ്ട് ഉസ്താദെന്ന് ആ ചെയ്യണേ പത്തൊമ്പത് വർഷം ആ ചെയ്യണേ എന്നോട് പറഞ്ഞു കരിഞ്ഞതിന്റെ മുമ്പിലത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച അള്ളാഹു ഫീക്ക് കൊടുത്ത് പ്രസവിച്ചു ഒരു കുട്ടിയല്ല രണ്ടരട്ട കുട്ടികൾ പത്തൊമ്പത് വർഷത്തിന് ശേഷം രണ്ട് ഇരട്ട കുട്ടികൾ ഒരു രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ ഉസ്താദ് പേരിട്ട് തരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഫിദ ഫാത്തിമ മറ്റൊന്ന് ഹുദ ഫാത്തിമ അള്ളാഹു ആ രണ്ട് മക്കളെയും അള്ളാഹു സാരിഹീങ്ങളും സാരിഹാത്തുകളുമാക്കി നൽകട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ഏതും മാരക രോഗമാണോ സർവ ഡോക്ടർമാരെ തള്ളിയത് അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഉമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി കരഞ്ഞവരുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഏതാഗ്രഹമാണോ മനസ്സിൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് ഈ പാവപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാർ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന പൈസ പാവങ്ങളുടെ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് വിഷം നൊട്ടിയവന്റെ ഒരു നേരത്തെ മരുന്നിന് ഒരു പാവപ്പെട്ട പെണ്ണിന്റെ ജീവിതത്തിന് അള്ളാഹ് കേറ്റും ഇട്ടപ്പെട്ടെടുത്തേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റപ്പെടും അള്ളാഹു സർവ പ്രയാസങ്ങളും മാറ്റിത്തരട്ടെ ഏത് പ്രയാസമാണോ കടമാണോ ബുദ്ധിമുട്ടാണോ രോഗമാണോ മക്കളുടെ പേരിലാണോ ഏത് പ്രയാസമാണോ മനസ്സിൽ കരുത് മനസ്സിൽ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകണം ഇൻഷാല്ല അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഞാൻ കാസർഗോഡ് വരുമ്പോ പറയണം ഉസ്താദെ സർവ പ്രയാസവും മാറി സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരങ്ങളെ അനുഭവസ്ഥർ ഈ കാസർഗോഡ് തന്നെയുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തരാം എന്നോടൊരു പ്രയാസം പറഞ്ഞു പത്ത് ദിവസം കഴിയുമ്പോ മാറും ഒരു ആറായിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത്താറ് രൂപ നീയത്ത് ചെയ്യ് എന്റെ ഷെയ്ഖ് എന്നോട് പറഞ്ഞു തന്നതുപോലെ നീയത്ത് ചെയ്തു പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മാറും ഏഴ് ദിവസമായപ്പോ മാറി അനുഭവസ്ഥവർ ഈ സദസ്സിലുണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഈ സദസ്സിലും ഉണ്ടാകണം അള്ളാഹാന്റെ റസൂല് സഹാബത്തിനോട് ഒരു സദക്ക ചോദിച്ചാ ആരാണ് ആദ്യം തരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു സഹാബി ചാടി എഴുന്നേക്ക് നബിയെ അനയാ റസൂൽ അള്ളാ ഞാൻ തരാ നബിയെ ആരെന്നറിയോ ബഹുമാനപ്പെട്ട് അള്ളാഹാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു കൂട്ടുകാരെ പറഞ്ഞ സദസ്സിൽ കേൾക്കുക എന്റെ സ്വർഗത്തിലെ കൂട്ടുകാരൻ ഉസ്മാനുബിന് അഫാനെ നീയാണെന്ന് നീയാണെന്ന് എന്റെ സ്വർഗത്തിലെ കൂട്ടുകാരൻ ആ ഉപ്പാടെ കണ്ണ് നിറയും നിങ്ങൾ കണ്ടോ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹു ആ മകൾ ആരോഗ്യം നൽകി വയസ്സ് കാലത്ത് ഉപ്പാന്റെ കൈ പിടിച്ച് ഉപ്പാക്ക് കഞ്ഞി കോരിക്കൊടുത്ത് അവസാനം മരിക്കണം കിടക്കുമ്പോ ഉപ്പാടെ ചെവിയിൽ ഷഹാദത്ത് കലിമ പറഞ്ഞതെന്ന് അള്ളാഹു സുബാനോത്തര ആ ആരോഗ്യം നിലനിർത്തി കൊടുക്കട്ടെ കരുണക്കടലെ ഷാഫിയായ റബ്ബെ അബ്ദുല്ലാജിയുടെ മകളുടെ രോഗം നിശിഭയാക്കി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാൻ ഒരു മഹാനായ മനുഷ്യനുണ്ട് മരിച്ചുപോയി ആർക്കും അറിയില്ല വളരെ വിരളമായ 
ഒരാൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കാണാൻ വേണ്ടി പോയതാണ് ഒരു മലയുടെ മുകളിൽ ഒരു ചെറിയ കുടിലിൽ താമസിക്കും പാറപ്പുറത്ത് പാറയുടെ പുറത്ത് നാട്ടിലിറങ്ങൂല അദ്ദേഹം പച്ചക്കറി അവിടെ തന്നെ കൃഷി ചെയ്ത് കഴിക്കും നെല്ല് അവിടെ തന്നെ കൃഷി ചെയ്യും ആ നെല്ല് കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പറയുക കാള നെല്ല് ഉഴുതുന്ന സാധനം കാളയല്ലേ കാള കാള കലപ്പ കൊണ്ട് ഉഴുതുമ്പോൾ കാളയുടെ ചാണകം വരുന്ന ഭാഗത്ത് കവറ് കെട്ടും കാരണം ചാണകം നിലത്ത് വീഴാൻ സമ്മതിക്കൂല ചാണകം നെജസല്ലേ അതിൽ നിന്ന് വീണുണ്ടാകുന്ന നെൽക്കതിരും നെജസാന്ന് കരുതി അദ്ദേഹം അതുപോലും ഉപയോഗിക്കൂല അങ്ങനെ ജീവിച്ച മഹാൻ ഒരു തുള്ളി ഹറാം അകത്തി എന്നിട്ടില്ല എന്നോട് ഉസ്താദാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ അവിടെ പോയി കാണാൻ അവിടെ പോയി ഇങ്ങനെ അടുത്ത് എന്നിട്ട് ഞാൻ സലാം പറഞ്ഞു എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കൊല്ലത്തു നിന്നാണ് അത് പറഞ്ഞു എന്നോട് പറഞ്ഞു പച്ചക്കള്ളമല്ലേ പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പേടിച്ചു വലിയ മുസ്ലിയാരാന്നും പറഞ്ഞു പോയതാ എന്നോട് ചോദിച്ചു നീ മണ്ണിൽ നിന്ന് വന്നതല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു അതാണ് ആരിഫിയങ്ങൾ നീ മണ്ണിൽ നിന്ന് വന്നതല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെ എന്നാൽ പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വളർന്നൊക്കെ പറയണ ആളാ ഒരു ജാസത്ത് തന്ന ഇല്ല പോകാൻ പറഞ്ഞു ഓടിച്ചു പോകാൻ മനസ്സൊന്നുമില്ല മനുഷ്യനെ കണ്ടിട്ട് കാരണം അങ്ങനെ ഒരാളെ ഈ ദുനിയാവി എനിക്ക് കിട്ടൂല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു ഹാഫുകളാണ് പറയേണ്ട താമസ സഹോദരങ്ങൾ അടുത്തോട്ടിരുത്തി തലയിൽ പിടിച്ച് രണ്ടായത്തോതി പൊക്കോ മോനെ നീ പാഴാവൂല എന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാ വാക്ക് ഇതുവരെ തെറ്റിയില്ല ഇതുവരെ പാഴായിട്ടില്ല ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെ കൂട്ടുകാരനാക്കണം നബിമാരെ കൂട്ടുകാരാക്കണം സിദ്ദീഖിങ്ങളെ കൂട്ടുകാരാക്കണം സുഹദാക്കളെ കൂട്ടുകാരാക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ ഏഴാമത്തെ കൂട്ടുകാരനെ പറയുന്നു സാരിഹീങ്ങളായ സച്ചരിതരായ ഔലിയാക്കളെ ആരിഫീങ്ങള് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരെ സാരിഹീങ്ങളോട് കൂട്ടുകൂടണം നെല്ലിക്കുന്ന മക്കാമില് ണങ്ങുന്ന മഹാനവരകൾ സാരിഹീങ്ങളുടെ നേതാവ് സഹോദരങ്ങള് കൂട്ടുകൂടണം കൂട്ടുകൂടണം എപ്പോഴും മനസ്സിൽ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ടാകണം അള്ളാഹുവിന്റെ കുറാൻ പറഞ്ഞ ഏഴാമത്തെ കൂട്ടുകാരന് സാരിഹീങ്ങളോട് കൂട്ടുകൂടുക എന്നാ നിന്റെ ഹൃദയത്തിന് പ്രകാശമുണ്ടാകുമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ സാരിഹീങ്ങളെ ഹൈറാക്കിയാൽ അവരെ കൂട്ടുക ും <laughs> ഒരു വസീയത്തായിട്ട് പറയുക അള്ളാന്റെ ഖുർആാൻ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും പൊന്ന് സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ ഖുർആാനോട് കൂട്ടുകൂടുക വെറും പാട്ട് കേട്ടാൽ മാത്രം പോരാ സന്ധ്യാസമയത്ത് സൂറത്തിൽ വാക്കിയാവത് ആ വീട്ടിൽ സർവ ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സന്ധ്യാസമയത്ത് വീട്ടിൽ സൂറത്തിൽ മുൽക്കോതണം സൂറത്തിൽ വാക്യോതണം സൂറത്ത് യാസീനോതണം സഹോദരിമാരെ ഒരു വസീയത്താണ് നിങ്ങളല്ലേ വീട്ടിലിരിക്കുന്നത് അതോതിയാൽ കുടുംബത്തിൽ ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഇതേവരെ കള്ളം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആ ഖുർആാനിന്റെ കൂട്ടുകാരനായാൽ പൊന്നുമോനെ നാളെ നീ ആരുമില്ലാതെ ഏകാന്തതയിൽ കിടക്കുമ്പോ നാളെ നീ ആരുമില്ലാതെ ഏകാന്തതയിൽ കിടക്കുമ്പോ ആ കൂട്ടുകാരൻ നിന്റെ അടുക്കൽ വരും എല്ലാവരും ഒറ്റപ്പെടുത്തുമ്പോഴല്ലേ കൂട്ടുകാരന്റെ ആശ്വാസം വേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് ഏകനാകുന്നത് എന്റെ പൊന്നു ചെറുപ്പക്കാരെ ഇവിടെ നിനക്ക് പാതിരാസമയ തുറക്കം വരുന്നില്ലെങ്കിൽ നേരം പോക്കാൻ പാട്ട് കേൾക്കാറുണ്ട് നേരം പോക്കാൻ കൂട്ടുകാരുണ്ടാവാറുണ്ട് നാളെ നീ ഒറ്റപ്പെടുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് ആ ദിവസത്തിൽ നിന്നെ ആകെയുള്ള കൂട്ടുകാരനാരാ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ നാളെ ഇവിടെ നിന്ന് റൂഹു വിട പറയുമ്പോ അസറായി റൂഹു പിടിക്കുമ്പോ ദുനിയാ മെരഹത്തെ നാളെ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയും മൂന്ന് വെള്ളത്തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ് വീടിന്റെ ഉമ്മറപ്പടിയിൽ കിടക്കും ആർക്കറിയാ സഹോദരങ്ങളെ 
നാളെ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുമെന്ന് മൂന്ന് വെള്ളത്തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ് ആളുകളെല്ലാം തോളിലെടുത്ത് നിന്നെ പള്ളഞ്ചുമാ മസ്ജിദിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരും ആരും ഇതുവരെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്തവർ അവര് ചുമരിലേറ്റ് പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോ എല്ലാവരും നിന്നെ പുറകിൽ നിർത്തിയിട്ട് മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കും സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരങ്ങളെ ഇതേവരെ ബാങ്ക് വിളിച്ചപ്പോ നീ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ നിന്റെ മുമ്പിലും മലത്തി കടത്തിയിട്ട് ആളുകൾ നിസ്കരിക്കും നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് താങ്ങിയെടുത്ത് ആറടി മണ്ണിലെ കിറക്കി വെക്കുമ്പോ പിടിമണ്ണ് മാറിയിട്ട് എല്ലാവരും തിരിച്ചു പോകുമ്പോ എല്ലാവരും തിരിച്ചു പോകുമ്പോ അതാ പള്ളം ഹൈദ്രോസ് ജുമാമസ്തിര മകരിബിന്റെ ഭാഗ മുടങ്ങി എല്ലാവരും തിരിച്ചു പോയി നീ മാത്രം കബറിലേകാന്തത ഒറ്റപ്പെടുന്ന ദിവസം ഒറ്റപ്പെടുന്ന ദിവസം ആരുമില്ലാത്ത ദിവസത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുമ്പോ ആറടി മണ്ണിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുമ്പോ മെത്തയ്ക്കു പകരം മണ്ണലിൽ വിരിച്ചിട്ടതാ മണ്ണ് കൊണ്ട് മെത്ത വിരിച്ച് ആ മെത്തയുടെ മണ്ണിൽ മലന്ന് കിടക്കുമ്പോ ആ സമയത്ത് കൂട്ടുകാരില്ല പുത്ര കളത്രാദികളില്ല ഇവിടെ പാതിര ആ സമയത്ത് ശക്കൻ ചോയ്ക്ക് പോയ കൂട്ടുകാരനെവിടെ ഇവിടെ കള്ളു കുടിക്കാൻ വിളിച്ച കൂട്ടുകാരനെവിടെ അവസാന നിമിഷം നെഞ്ചിൽ തട്ടിയിട്ട് എന്റെ പൊന്നു തെറുപ്പക്കാരോട് കാസർഗോഡ് ടൗണിൽ ഞാനൊന്ന് ഇറങ്ങിയ ഓടി വന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് നടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ ഈ സ്നേഹത്തിനൊരർത്ഥം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഇവരാരുമില്ലാത്ത രാത്രിയില് കബറിന്റെ ആദ്യ രാത്രിയിൽ നീ കിടക്കുമ്പോ ആ സമയത്ത് ആറടി മണ്ണിൽ കിടക്കുമ്പോ ആരും കൂട്ടിനില്ലാത്ത കബറിൽ ഒരു സുന്ദരനായ പുരുഷൻ വന്നിട്ട് പറയും ഞാൻ നിന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് ഞാൻ നിന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് ചോദിക്കുന്ന ആരെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അവൻ പറയും ഞാൻ ആരെന്നറിയുമോ അനല രാത്രിയിൽ ഉറക്കമളച്ചിട്ട് നീ ഓതിയ ഖുർആാനാണ് ഞാനെന്ന് ആ കബറിലെ കൂട്ടുകാരൻ മറുപടി പറയുമെന്ന് ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞതല്ല ഇനി പറയുന്നത് കണ്ണ് നേരൊലിയുന്ന ദിവസം കബറിലൊരു സുന്ദരനായ പുരുഷന്റെ രൂപം പൊന്നുമോനെ ഇർഫാൻ പത്താനല്ല പൊന്നുമക്കളെ ഒരു കായിക താരമല്ല ഒരോവറില് ആറ് സിക്സ് അടിച്ചിട്ട് ലോകത്തെ വിറപ്പിച്ച നിങ്ങളെയൊക്കെ നെഞ്ചിൽ കയറി പിടിച്ച യുവരാജ് സിംഗ് അവിടെ ശ്വാസകോശത്തിന് ക്യാൻസർ ബാധിച്ചിട്ട് കിടക്കുന്ന രൂപം നിങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ കണ്ടതല്ലേ എവിടെ പോയി മോനെ ഇല്ല ഇല്ല ആമിർഖാൻ എന്റെ കൂട്ടുകാരനാവരുത് യുവരാജ് സിംഗ് നിന്റെ കൂട്ടുകാരനാവരുത് സൽമാൻ ഖാൻ നിന്റെ കൂട്ടുകാരനാവരുത് ജോനപ്രഹാന്റെ കൂട്ടുകാരനാവരുത് അവര് ഈ ദുനിയാവിൽ എവിടെയോ കിടന്ന കൂട്ടുകാരാ അവരുടെ ഫോട്ടോയും കിടന്നിറങ്ങുന്ന വാതിലിൽ പതിച്ചു വെച്ചവരെ ആറടി മണ്ണിൽ കിടക്കുമ്പോ ഒറ്റ കൂട്ടുകാരൻ അനൽ കുറാനുല്ലതി രാത്രിയിൽ ഉറക്കമളച്ചിട്ട് നീ ഓരിയ ഖുറാനാണ് ഞാൻ കബറിൽ നിന്നെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാക്കില്ല സഹോദരങ്ങള് ഇസ്രാവിൽ സൂറന്നകാകളത്തിൽ ഊതുന്നത് വരെ ആ കൂട്ടുകാരൻ ആറടി മണ്ണിൽ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും എന്തേ ഖുർആാനോട് കൂട്ടുകൂടി കൂടെ എന്താ കൂടി കൂടെ ഏ കൂടി കൂടെ ഇൻഷാല്ല പറയും ഇൻഷാല്ല പറയും ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടാകട്ടെ കത്തീബിനെ കല്യാണത്തിന് വിളിച്ച് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ കാറി കൊണ്ടു തിരിച്ചും കൊണ്ട് കപ്പലുണ്ട് നിന്ന് ഓട്ടോ വിളിച്ചു വരേണ്ടി വരും അതന്നെ അവസ്ഥ അല്ല യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ അതൊക്കെ തന്നെയാ ഞാൻ പിരിച്ചതൊക്കെ എന്റെ പൊന്ന് സഹോദരങ്ങൾ ആകെ ഒന്നേ ഉള്ളൂ എന്താന്നറിയോ എന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു ദിവസം പതിനെട്ട് വർഷമായിട്ട് കള്ളു കുടിക്കാത്ത ദിവസം ഇല്ല നിങ്ങളുടെ ലോകാവസാനം കണ്ടിട്ട് മാറിയതാണ് ഈ കാസർഗോഡ് എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് കൈ വെക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഭൂരിപക്ഷ യുവാക്കൾ കൈ കിട്ടും എന്റെ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ട് നന്നായവരാ നിങ്ങൾ മതി എന്റെ സമ്പത്ത് നാളെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്താൽ മതി എന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന സഹോദരങ്ങൾ എന്റെ കൂടപ്പറപ്പിനേക്കാൾ വലിയ എന്നെ സ്നേഹിച്ച ആളുകൾ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് എന്റെ വീട്ടിൽ അവർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു കൊച്ചു വീടും അതിനകത്തൊരു ഒരു ഒരു ഭാര്യയും ഒന്നൊക്കെയല്ലേ ഉള്ളൂ കാസർഗോഡ് വരണം അവർക്ക് വല്ലാത്ത പേടിയാണ് അല്ല ഒരു ആഴ്ചയൊക്കെ ഇവിടെ കൂടെ കൂടെ ആഴ്ച ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്തായി പോക്കിന്റെ അർത്ഥം ഒരു ഭാര്യയും രണ്ടു മക്കളും 
അത്രേ ഉള്ളു ആകെ ജീവിതത്തിലെ സമ്പാദ്യം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാ ഞാൻ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നാളെ രാവിലെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ കയറിയാൽ എൻ്റെ വീട് സ്വർഗമാണ് അള്ളാഹു നരകത്തിൽ തരട്ടെ അള്ളാഹു നരകത്തിൽ തരട്ടെ അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഖുർആൻ ഓതണം പക്ഷെ അല്ല ഓതുവോ ഇന്നും അവരൊരു ജീവിതത്തിലൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവും നാളെ ഖുർആാനിലെ കൂട്ടുകാരാവും നാളെ കബറിലെ കൂട്ടുകാരൻ പക്ഷെ അല്ല ഓതുവോ അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈവക്കി നാളെ മുതൽ ആ അലഹമുദില്ല അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ താത്തി ഇടി മനസ്സിൽ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആണ് ഈ പേപ്പറിൽ വന്നതെല്ലാം ടെൻഷൻ ആണ് ടെൻഷൻ മാറാൻ ഒരു മരുന്ന് പറഞ്ഞുതരട്ടെ ചെയ്യുവോ ഏ ടെൻഷൻ മാറാൻ ഒരു മരുന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യട്ട് ചെയ്യുവോ കോട്ടയ്ക്കൽ ആര് വൈദ്യശാലയിൽ കിട്ടൂല മൗലവി ബുക്കിടിപ്പോയില് കിട്ടൂല ഈ സാധനം ഹൃദയം സുറോറാകുന്നതിന്നെന്താ വഴി സൂറത്ത് യാസീൻ തന്നെ മതി എന്നാ മൊഴി ഹൃദയം സുറൂറാകുന്നതിന്നെന്താ വഴി സൂറത്ത് യാസീൻ തന്നെ മതി എന്നാ മൊഴി നിന്റെ ഹൃദയത്തിന് സമാധാനം കിട്ടണോ രാവിലെ സുബൈക്ക് ശേഷവും മകിരിവിന് ശേഷവും മൂന്ന് സൂറത്ത് യാസീൻ പതിവായി ഓദിക്കോ ഹൃദയത്തിന്റെ ടെൻഷൻ മാറും ഖുർആാന്റെ ചികിത്സ ഇഷാല ചെയ്യുവോ സഹോദരിമാര് ചെയ്യും അപ്പൊ സുബൈക്ക് ശേഷവും മകിരിവിന് ശേഷവും മൂന്ന് യാസീൻ ഓതണം ഓതുവോ സുബൈക്ക് ശേഷം സുബൈ നിസ്കരിച്ച് ആദ്യം സുബൈ നിസ്കരിക്കണം ഇത് പണ്ടൊരു ഉമ്മുമാടെ മോ മരത്തേന്ന് വീണ് തൂക്കെടുത്ത് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കൊണ്ടുപോയി അപ്പൊ ഡോക്ടർ ചോദിച്ചൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരത്തെ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടായിരുന്നു ആ ഉമ്മ പറഞ്ഞു പൊന്ന് സാറെ ഇതൊന്ന് വീണ് കിട്ടിയാലല്ലേ എടുത്തോണ്ട് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ പത്ത് മിനിറ്റ് നേരത്തെ കൊണ്ടുവരാൻ അപ്പൊ ആദ്യം സുബൈ നിസ്കരിക്കണം എന്നിട്ട് മൂന്ന് യാസീൻ സുബൈക്ക് ശേഷവും മകരിവിന് ശേഷവും മോദി അള്ളാഹു സുബാനോ അത്ര എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും മാറ്റിത്തരും ഇനി ഈ കൂട്ടുകാർ ആഹ്റത്തിലെ പറയാനുള്ള സമയം എനിക്കില്ല പതിനൊന്നര എനിക്ക് പോകേണ്ട ട്രെയിനിന്റെ സമയമായി പക്ഷെ ആഹ്റത്തിൽ കൂട്ടുകാർ രണ്ട് വിഭാഗമാണ് എത്ര കൂട്ടുകാർ ഇൻഷാല്ല ഈ ഒമ്പത് കൂട്ടുകാരും ആഹ്റത്തിൽ നമ്മളെ കാണാൻ വരുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് കബറിലും അത് ഇൻഷാല്ല അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഞാൻ എവിടെയും പറഞ്ഞോളൂ ഒരു കാര്യം ആഹ്റത്തിൽ കൂട്ടുകാർ രണ്ട് വിഭാഗമാണ് കൂട്ടുകെട്ടിന് ഭയങ്കരമായി കുറവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഭയങ്കരമായി ഒന്ന് അല്ല പറഞ്ഞു അല്ലാഹില്ലാവു കൂട്ടുകാർ യൗമൈദിൻ നാളെ പല ലോകത്തെത്തുമ്പോ ബാഹുദൂഹും ചിലര് ചിലരോട് ശത്രുക്കളാകും അവിടെ വെച്ച് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് പറയുമെടാ നീ അല്ലെ എന്നെ പഠപ്പിച്ചത് അത് കാരണത്താലല്ലേ ഞാൻ നരകത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ട് വഴിപഴച്ച കൂട്ടുകാരെ പഠിതാരെന്ന് കൂട്ടുകാരുണ്ടാവും നാളെ അള്ളാഹു നമ്മൾ അതിൽ പെടുത്താതിരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു പെടുത്താതിരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു പെടുത്താതിരിക്കട്ടെ സജ്ജനങ്ങൾ ഒഴിച്ച് അവരാരെന്നറിയോ അവരാരെന്നറിയോ പല ലോകത്ത് രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം കൂട്ടുകാർ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല നാളെ സ്വർഗത്തില് തന്റെ കൂട്ടുകാരെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന കൂട്ടുകാരാണ് സ്വർഗത്തിലെ കൂട്ടുകാരെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ കൂട്ടുകാരൻ സ്വർഗത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോ തന്റെ കൂട്ടുകാരനെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അന്വേഷിക്കുക എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ എവിടെ എന്നിട്ട് അന്വേഷിച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ തന്റെ കൂട്ടുകാരൻ സ്വർഗത്തിന്റെ സ്വർണക്കട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നു സ്വർഗത്തിന്റെ സ്വർഗത്തിന്റെ സ്വർണക്കട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് ആ കൂട്ടുകാരനോട് പറയും സലാം പറയും ആ സമയത്ത് ആ കൂട്ടുകാരൻ പറയും ആ കൂട്ടുകാരൻ പറയും അൻകത് വചദിനാമാദന നമ്മുടെ അള്ള നമുക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തതെല്ലാം സ്വർഗത്തിൽ കിട്ടിയല്ലോ പള്ളം ഹൈദ്രോസ് കമ്മിറ്റിയുടെ കീഴിൽ റിലീഫിന് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂടിയ കൂട്ടുകാരെ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു അങ്ങനെ പറയാൻ തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു അങ്ങനെ പറയാൻ തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ ഈ സ്വർഗത്തിലെ കൂട്ടുകാർ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ അവര് പറയും കാല കായിലും ഇനിഹും ഇനി കാനലി കരീൻ അവരിൽ ഒരാൾ പറയും ഇനി കാനലി കരീൻ എനിക്കൊരു കൂട്ടുകാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കൂട്ടുകാരെന്നുള്ള വിഷയം ചെറിയ വിഷയമല്ല കാരീൻ എനിക്കൊരു കൂട്ടുകാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഹൈദ്രം പള്ളം ഹൈദ്രോസ് കമ്മിറ്റിയുടെ റിലീഫ് പ്രവർത്തകർ ഇങ്ങനെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ അള്ളാഹു അവർക്ക് അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ എൻ്റെ ആരിസ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം പറഞ്ഞു നീ ആമീൻ പറ നീ ആമീൻ പറ അള്ളാഹു ഈ ഇതിനു വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂടിയ കൂട്ടുകാർ അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്വർഗത്തിൽ ഈ റിലീഫ
കാസർഗോഡ് ഞാൻ വന്ന കാലം വരെയുള്ള എൻ്റെ വലിയ ആത്മാർത്ഥ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളാണ് യൂസുഫ് മാരിസ് അള്ളാഹ് ഒരുമിച്ച് കൂടാ തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അപ്പൊ അവർ പറയും കാല കായലും മിനുഹും ഇന്നി കാനലി കരീൻ ഞങ്ങൾക്കൊരു കൂട്ടുകാരുണ്ടായിരുന്നു പള്ളത്തെ യക്കൂരു അവർ പറയും ആ ഇന്നൊക്കെ ലമിനൽ മുസദ്ദിക്കീൻ ഇത്രയും പൈസയൊക്കെ മുടക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ വളർന്നു വെക്കണം എന്താ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയും പാവങ്ങളെ ഇച്ചിരി പൈസയൊക്കെ പിരിച്ച് പാവങ്ങളെ സഹായിച്ച അള്ളാഹ് നാളെ അതിന്റെ പ്രതിഫലം നൽകൂല എന്ന് പറയുമ്പോ ഐതാ മിത്തിനാവ കുന്നാ തുറാവം വൈലാമ നമ്മൾ മരിച്ച് മണ്ണോട് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നാളെ ആഹൃതത്തിലെ പ്രതിഫലമോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഈ വളർന്നു നടത്തുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ പരിഹസിച്ച ഞങ്ങളുടെ കുറെ കൂട്ടുകാരുണ്ടായിരുന്നു അവരെവിടെ നിന്ന് നോക്കാം എന്ന് പറയും അങ്ങനെ അങ്ങനെ കടന്ന് അങ്ങനെ പരിഹസിച്ചവരെ കാണാൻ കൂട്ടുകാർ യാത്രയാകുമ്പോൾ അവർ നരകത്തിൽ കിടക്കും അപ്പൊ അവർ ചോദിക്കും ആ സ്ഥലക്കും വി സക്കർ നിങ്ങൾ വലിയ ആളുകളായിരുന്നല്ല എന്ത് പറ്റി നരകത്തിൽ കിടക്കണേ അപ്പൊ അവർ പറയും വലം നക്കുന്നു തെയ്യുമുൽമിസ്കീൻ പാവങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനുള്ള പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനും അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും അതിനെ വിജയിപ്പിക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ഞങ്ങൾ മാറി നിന്ന് ചിരിച്ചവരായിരുന്നു എന്നവർ പറയുമെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അങ്ങനെ പറയാൻ ഇടവരാതെ ഈ റിലീഫ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒന്നിച്ച് ഒരു മനസ്സോടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന ദുഹായോടുകൂടി നിങ്ങളോടെല്ലാവരോടും ഈ വിഷയം ഭാഗികമായി അവസാനിപ്പിച്ച് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ധാരാളം സുഹൃത്തുക്കൾ ജീവിതത്തിൽ വീണു പോകുന്ന സമയത്ത് താങ്ങായി നിന്ന കൂട്ടുകാർ അള്ളാഹു എല്ലാവിധ ഹൈറും പറക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ചെറുക്കളയിൽ ഞാൻ പോകുമ്പോൾ പാതിരാത്രി എന്നെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി വിട്ട എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കൂട്ടുകാരുണ്ട് അള്ളാഹു നല്ല പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് ഇങ്ങ് മുമ്പോട്ട് വരും പത്ത് സ്ഥലാത്ത് തൊല്ലാനും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ദുവാച്ച് എല്ലാവരും മുമ്പോട്ട് വരും ഇതുവരെ എല്ലാവരും വെളിയിലിരുന്ന് വാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്നും ശല്യപ്പെടുത്തിയില്ല സ്ത്രീകളോട് നിന്നോളി ബാക്കി പുരുഷന്മാരൊക്കെ ഒന്ന് മുമ്പോട്ട് വരി കാര്യമായിട്ട് ദുവാച്ച് ഉസ്താമാരൊക്കെ ഉണ്ട് ആ മതിലിന്റെ പുറത്തേക്കണവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും നേരം കേട്ടല്ലേ പത്ത് സ്ഥലാത്ത് ചൊല്ലി കാര്യമായിട്ട് ദുവാ ചെയ്ത് ഇൻഷാള്ള പിരിയണം ധാരാളം ആളുകൾ അവരവരുടെ ആവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആർക്കൊക്കെ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ പറയണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അള്ളാഹു സുഹാനോത്തര സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നമുക്ക് ഈ ചിരിയോടെ തന്നെ പിരിയാം കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ കണ്ട ചിരി മരിക്കുന്നവർ അള്ളാഹു നിലകത്ത് തരട്ടെ അവസാനം വരെ കൂടെ കാണാനും ഇൻഷാല്ല നിങ്ങൾ ആരെയും ഞാൻ മറക്കൂല എൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തിലും ഇൻഷാല്ല അത് ആ ചെയ്യും ധാരാളം ആളുകൾ ഞാൻ വീട്ടിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ ധാരാളം സഹോദരിമാർ ദുവാ കൊണ്ട് വസീത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ജമാഅത്തിൻ്റെ ഭാരവാഹികൾ ബഹുമാനരായ ഉസ്താദന്മാർ അള്ളാഹു എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ വറക്കത്ത് നൽകട്ടെ രണ്ട് ദിവസം എനിക്ക് താമസിക്കാൻ സൗകര്യം ചെയ്ത ഹാരിസിന്റെ കുടുംബം അള്ളാഹു ഇതിന് പൂർണ്ണമായ വറക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അതോടൊപ്പം തന്നെ രണ്ട് ദിവസവും ഒരു നിഴൽ പോലെ കൂടെ നടന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ യൂസുഫ് സാഹിബ് അള്ളാഹു മക്കളെ സാലിഹ്യങ്ങളാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സിദാനെയും സൈഫയും അള്ളാഹു സാലിഹ്യങ്ങളായി മക്കളാക്കി കൊടുക്കട്ടെ കുടുംബത്തിൽ അള്ളാഹു വറക്കത്ത് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു ഉമ്മയുടെ ആരോഗ്യം നൽകത്തിൽ കൊടുക്കട്ടെ ഉപ്പ സൂസുഫിൻ്റെ വയ്യാതെയാണ് അള്ളാഹു എല്ലാവിധ ആരോഗ്യം തിരിച്ചു നൽകി അള്ളാഹു ഹൈറും പറക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ധാരാളം സഹോദരങ്ങൾ പേരറിയാത്ത സഹോദരങ്ങൾ എന്നാൽ മുഖ പറയുന്നവർ ധാരാളം പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും നല്ല പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ ശല സലാത്ത് ചൊല്ലി ദ്വാ ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പിരിയുക അള്ളാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് അഅദാദ റമലി സറാ വസല്ലമ സല്ലല്ലാഹു ഹബാനിഹിത്തഹസ്യമസല്ലാഹു മുഹമ്മദ് ജിബിരീലു കാല ലഹു തകദ്ദമ സല്ലാഹു ജാദായിയല്ലിഹുദാമുഹമ്മദ്ലാഹുമ്മദ്ലാഹുമ്മദ്ലാഹുമ്മദ്ലാഹുമ്മദ്ലാഹുമ്മദ്ലാഹുമ
tuna fi ummim mu allah sallallahu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wal ali ahli al-bayti Sallim sallallahu Allah subhanahu wa ta'ala Naam chodhi kunna ii aagir hengal Sigiri kaan illa kaaran wa ii salatin allahu Eddi kaaran wa kaat Naam chodhi ya salat Aadara wa ii rasulullahi sallallahu alayhi sallam Eddi تيرو حضرة الله يتكم راغت الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد ربنا ظلمنا أنبصنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاصرين الرحم الرقيم يا الله في برمد يا لواء تنبراني الله في ذنغ الباباً على الله أمبرت ما باكنا يا الله بابي جيبي دم بابا رهي دم أكنا يا تنبراني فإي شادي قدر بودنة تلنغ الآري إني بدوت الله الله Padahal benda ini punya mahaya sahaja sila agak teror. Mana senda perayaan senggal maran sahaja kadai itu sahaja orang. Allah ibe halal ayat murad gel hasil akan ayat ambulan. Asuh genggal kundu budhi mutton na berindu shiva nalgan ayat Allah. Ara ayat teranu terbuat taru bah sahaja kadai itu ber. Ida beri ini ini dengan sahaja segala ini ada kan ada gel ayat sahaja kagel nalgio. Abang Ilasu Gangul bawa dijawab rende Shiva nalgan ayat Allah. Kelia anak gede ni tu sandana soba agi mila, tapi rende sandana soba agi nalgan ayat tamburane. Malah api dah kelir api itu ni rende sadak kade itu berende ni si geri kan ayat Allah. Makalir dah arug itu ni rende sadak kade itu berende. Arug yang nalgan artane tamburane. Allah ibe mara gama arug yang mandu budhi mutton nawar perkata kara arila ipo ayar. Kidney ki bad, kidney failer ha, ini poyo ber, heart ini perbincangan ulah ber, mukti ini banyak dan ini ulah ber, nadi ini peraya asam ulah ber, kandi ini kaca ngan cepat ber, mana si kama ini peraya asap berdan ber, karuna kadal eh, karuna awar ini eh, Allah ibe ni syifan algan ya Allah, syafiya ya Rabbi, kafiya ya Rabbi, ni syifan algan ya Allah. Karuna kadal eh, nanggalat tati kalah eh, le Allah. Ella abe le morak kat inda karim badam bodoh cegat akumbu. Inda kadana abe inda mumbiri kupa banggal eh, ya aji kunno damburan eh. Tan keren cody kunno Allah gue. Nanggalat mana sinda praya sanggalari inda le Allah. Aju maria abe. Nanggalat nenjin de ulle le wodi kibat cah nanggalat dukkanggalu inda mumbiri parah inno Allah. Allah ibe, nangga da nencin da ulilah perayaan senyani ni, malah ada mati ari wari ni tidak. Allah ibe, aduh nindah mobil nangga da perayaan Allah ibe. Jangan senjaya tani kahana ni le Allah. Ii bawa perta sabo diri mara ni kahana ni le Allah. Pada sebenarnya nangga da perayaan setin da bandam nindah mobil nangga lu kuda ni dudu. Kata bawa itu kalau kundu budhi mutton na beri kata bawa itu kalau mati terane tamburan. Mati kodukan eh tamburan. Abi mana nanti petu boleh bad jeda galar kan nalgal le Allah. Pada cawenye Allah. Pada cawenye ini le kaccha pada kar ini kaccha pada telu barak kat nalgan eh tamburan. Aisyah nalgan eh tamburan. Afiat nalgan eh Allah. Lecchenggal mana ke kaccha pada deh ini tu kudum bambotan an. Boleh ni mesangun deh nattam beri tu sarwadan tagar tagala ya le Allah. Tagar tagala ya le Allah. Pada cawan ini kasar gugur negara ini, yatra yatra yo pa wanggalu puri bayi rete kadai ini dengan kaccha badan jadi yang najibi dah tindaran nanti anda milu kuti muda. Allah ibe ni abar pada kelle Allah, ni pada kelle Allah. Ini le gelfil jole jadi yang najibi dah tindaran nanti anda milu kuti muda. Allah ibe ni abar pada kelle Allah, ni pada kelle Allah. Ini le gelfil jole jadi yang najibi dah tindaran nanti anda milu kuti muda. Allah ibe ni abar pada Pada zaman ini, pale jam ini kasar gud mudu benin gelfin de beri makan angun de ni warna ni naraan. Allah kewe, anggal gelfil kekadan nu pan de beri nu uru prawasi galu. 
നീ അവരെ അപകടത്തിൽ നിന്ന് കാക്കണയല്ല വല്ലാത്ത തണുപ്പ് കാരണത്താൽ രാത്രിയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ചൂട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി രണ്ട് വിറക് കൊള്ളി കത്തിച്ചതാണ് ബഹ്റൈനിൽ രാവിലെ എഴുന്നേക്കുമ്പോ വിറക് കൊള്ളിയുടെ കൂടെ കത്തി കരിഞ്ഞ മൂന്ന് മൃത ശരീരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാവപ്പെട്ട ഗൾഫിൽ കിടന്ന് കട്ടപ്പെടുന്നവരെ നീ കാത്തോളണേ അല്ല നീ കാത്തോളണേ അല്ല നാടും വീടും വിട്ട് ഭാര്യയും മക്കളെയും വിട്ട് ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ആ പാവങ്ങൾ പാടുപെടുന്നതാണ് അള്ളാഹുവേ നീ അവരെ തളത്തല്ലേ അല്ല അവിടെ ജയിലിൽ കിടക്കുന്നവരുണ്ട് നീ മോചനം നൽകണേ അല്ല ജോലിയില്ലാതെ അലയുന്നവരുണ്ട് നീ ഒരു ഹൈറായ ജോലി കൊടുക്കണേ ദമ്പുരാന പത്തൊമ്പത് വയസ്സുള്ള അനസ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ആമാശയത്തില് ക്യാൻസർ വന്നിട്ട് വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ ഭിത്തിയിൽ തല തല്ലി കരയുന്നു കാണാൻ പോയപ്പോ ഉസ്താദെ നിങ്ങളുടെ ക്യാസറ്റ് കേട്ട വേദനയ്ക്കൊരു ശമനം ഉണ്ടാകുന്നത് ദ്വാ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പൊന്നമോനെ എല്ലാ സദസ്സിലും നിനക്ക് ദ്വാ ചെയ്യുമല്ല ശിവയാക്കി തരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കൈവെള്ളയില് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരഞ്ഞിട്ട് കബീർ ഉസ്താദെ എന്നോട് എന്തെങ്കിലും ഇത്തിരി സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊന്നും മരിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്താ മതി വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഉസ്താദെ എന്ന് കരഞ്ഞ പൊന്നുമോന് നീ ശിവ നൽകണയല്ലാകുവേ നീ ശിവ നൽകണയല്ലാകുവേ നിങ്ങളിൽ ആരെയും നീ ആ മാരക രോഗത്തിൽ പെടുത്തല്ലേ അള്ളാഹ്ണക്കടലെ കരുണാവാരിതിയെ നിന്റെ മുമ്പിൽ താണ് കേണ് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ രോഗം കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുത്തല്ലേ അള്ളാഹ് പടച്ചവനെ പാവങ്ങൾക്കൊരു കൈത്താങ്ങാകി ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഈ ചെറുപ്പക്കാർ ദിലീപ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെറുപ്പക്കാർ അവരെ തളർത്തല്ലേ അള്ളാഹുവേ അവരെ ജീവിതത്തിൽ പറക്കത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹുവേ എത്ര മാസങ്ങളായിട്ട് ഈ സദസ്സിന് വേണ്ടി അവർ ഒരുമിച്ച് നടന്നതാണ് എത്ര ഉറക്കളച്ചതാണ് അതിന്റെ പ്രതിഫലം അവർക്ക് നൽകണേ അള്ളാ പടച്ചവനെ അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ കച്ചവടത്തിൽ വ്യവസായത്തിൽ വറക്കത്ത് നൽകണേ അള്ളാ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണേ ദമ്പുരാന കൊണ്ടു മുറുക്കിയെടുത്ത് കഷ്ടപ്പെട്ട് കല്ല് ചുമന്ന് ഞങ്ങളെ വളർത്തി ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാർ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഒരു പാകത എത്തിയപ്പോ അവർ ലോകത്തിന്റെ പിടിയിലാണ് വാഗേ ഞങ്ങളുടെ സുഖത്തിന് വേണ്ടി സ്വന്തം സുഖം വേണ്ടെന്ന് വെച്ച ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാർ വാഗേ നീ അവർക്ക് സ്വർഗം നൽകണേ അല്ല ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ സാലിഹാത്തുകളാക്കണേ അല്ല വാഗേ മരിക്കുന്ന നേരം കെലിമ പറഞ്ഞ് സ്വർഗം കണ്ട് മരിപ്പിക്കണേ അല്ല ഇവിടെ സതക്ക ചെയ്ത ഒരാളെ ഇന്ന് ഈ ഹായ്ബാക്കി മടക്കല്ലേ അല്ല ഇന്നിവിടെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടി കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ സ്വർഗ കവാടത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ ദമ്പുരാന സ്വാഭകത്ത് ചെയ്ത് ഈ സദസ്സ് ആരൊക്കെ ചെറുതും വലുതുമായ സതക്ക നൽകിയവർ ആ കൈകളെ നീ മരിക്കുന്നത് വരെ മറ്റാരുടെ മുമ്പിൽ നീട്ടാൻ ഇടവരുത്തല്ല റബ്ബേ ഈ പരസ്പരം ചേരുന്ന കൈകള് മരിക്കുന്നത് വരെ മറ്റൊരുത്തന്റെ മുമ്പിൽ നീട്ടേണ്ട അവസ്ഥ വരുത്തല്ല റബ്ബ് കൈകൾ കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിൽ തുറക്കാൻ നീ അവസരം നൽകണേ തമ്പുരാനേ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ദ്വാകളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹുവേ തട്ടിക്കളയല്ല അള്ളാഹുവേ ആരൊക്കെ ഈ വിനീതിനോട് ദ്വാ ചെയ്യണം ദ്വാ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അവരുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും നീ സബലീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ തമ്പുരാ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചവർ ഞങ്ങളെ സഹകരിച്ചവർ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവർ അള്ളാഹുവേ സ്വദേശത്തും വിദേശത്തുമുള്ള ഓരോ സഹോദരങ്ങൾ അങ്ങ് അകലെ നിന്ന് ഈ വിനീതിന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാനെത്തിയവർ എല്ലാവർക്കും നേർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ തമ്പുരാന നമ്മുടെ ദ്വാകളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ വാഗുവേ പടച്ചവനെ ആദരവായി റസൂലുല്ലാഹി സഹാഹു പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ സുഹതാക്കൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ തുല്യമായ മക്കുപറയിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മഹാനവറുകളുടെ ഹക്കജാഹു പറക്കത്തുണ്ടല്ലാകുവേ ഞങ